நண்பராக இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் இன்றைக்கும் உங்களை இந்த வேதமே மன மகிழ்ச்சி மூலமாக சந்திப்பதில் எங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம் இன்றைக்கும் ஆண்டவர் நம்மோடு பேச போகிறார் கடந்த வாரங்களில் ஆண்டவர் நம்மோடு இடைப்பட்டார் இல்லையா தொடர்ந்து நம்ம இன்னைக்கும் ஆண்டருடைய வேதத்திலிருந்து நம்ம தியானிக்க போகிறோம் அநேக காரியங்களை அநேக ரகசியங்களை ஆண்டவர் நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறார் அவருடைய இருதயத்தில் இருக்கிறதை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ள போகிறார் அதை கேட்டு நம்ம ஒப்பு கொடுத்து நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பைபிள் ஸ்டடி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஏதாவது பேச விரும்புகிறீங்களா சங்கீதத்தில் ஒரு வசனம் எனக்கு இப்போ ஞாபகத்துக்கு வருகிறது பத்தொன்பதாம் சங்கீதத்தில் அன்றியும் அவைகளால் நான் அடியேன் எச்சரிக்கப்படுகிறேன் அதாவது வேத வசனங்களால் எச்சரிக்கப்படுகிறேன் என்று ஒரு வசனம் இருக்கிறது உண்மையிலே ஆண்டருடைய வார்த்தைகள் நம்ம வாசிக்கும் பொழுது தியானிக்கும் பொழுது ஒரு பக்கம் அவைகள் ஆறுதல் நமக்கு கொடுத்தாலும் ஒரு பக்கம் சந்தோஷத்தை கொடுத்தாலும் இன்னொரு பக்கம் நம்ம எச்சரித்து வழிநடத்தி நித்திய ஜீவனுக்கு நேராக நடத்துகிறது ஆமேன் அதனால் இந்த வசனங்களை ஆராய்ந்து பார்ப்பது நமக்கு நல்லது நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உண்டாக்கும் என்பதில் ஒரு சந்தேகமும் இல்லை ஆமேன் வசனத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கறதுனால் நற்குணசாலிகளாய் இருந்தார்கள் என்று நம்ம வாசிக்கிறோம் ஸோ நம்ம ஒரு குணசாலிகளாக இருக்க வேண்டும் என்பது ஆண்டருடைய சித்தமாக இருக்கிறது நல்ல கனிகளை வெளிப்படுத்த வேண்டும் இல்லையா ஆவியின் கனிகள் ஸோ அதற்கேற்றார் போல் நம்ம ஆண்டவர் ஒவ்வொரு வாரமும் ஆண்டவர் நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுத்து வருகிறார் இன்றைக்கும் நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறார் நம்ம இணைந்து ஜெபித்து நம்ம வேத தியானத்தை ஆரம்பிக்கலாம் ஸ்தோத்ர ஆண்டவரே இந்த நல்ல வேலைக்காக ஸ்தோத்ரம் அப்பா இன்றைக்கும் ஆண்டவரே இந்த வாரமும் ஆண்டவரே உங்களுடைய வேதத்தை தியானிக்கும்படியாக நாங்கள் எல்லாரும் உங்க அப்பா நாங்கள் எல்லாரும் ஆண்டவரே உங்களுடைய சமூகத்தில் நாங்கள் கூடி வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே நாங்கள் ஆண்டவரே தூரமாக இருந்தாலும் ஆவியானவரே உம்முடைய நெட்ஒர்க் உள்ள ஆண்டவரே உம்முடைய பிரசனத்தில் நாங்கள் எல்லாரும் ஒன்று இணைந்து இருக்கிறோம் ஆண்டவரே மாணானது நீரோடைய வாஞ்சிக்கிறது போல ஆண்டவரே உங்களுடைய வசனங்களை நாங்கள் வாஞ்சித்து ஆண்டவரே ஒரு ஆவலோடு ஒரு வாஞ்சையோடு ஒரு தாகத்தோடு நாங்கள் காத்திருக்கிறோம் அப்பா இன்றைக்கு நீர் எங்களோடு பேசுவீராக ஆண்டவரே எங்களிடத்தில் இருக்கிற துர்குணங்கள் எல்லாவற்றையும் மாற்றி எங்களை நற்குண சாலிகளாய் மாற்றும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் எங்களை உங்களுடைய உங்களுடைய பரிசுத்த ஆண்டவரே எங்களை உங்களுடைய பரிசுத்த சமூகத்தில் எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் நீர் எங்களோடு பேசும் நீர் எங்களோடு இடைப்படும் எங்களை ஆண்டவரே ஒரு குயவன் ஒரு களிமனை வணைந்து கொள்வது போல நீர் எங்களை வணைந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா நீர் எங்களோடு பேச போகிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்ரம் ஏசுவின் நாமத்தில் பிதா நினைக்கிறேன் எசைக்கியில் தீர்க்க தரிசி ரெண்டாம் அதிகாரத்தை நாம் திருப்பிக் கொள்வோம் முதல் வசனத்தை நம்ம வாசிக்க கேட்போம் அவர் என்னை நோக்கி மனுபுத்திரனே உன் கால் ஒன்றி நில் உன்னுடனே பேசுவேன் என்றார் இந்த அருமையான ஒரு வார்த்தை ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீ காலுண்டி நில் நான் உன்னோடு கூட பேசுவேன் என்று சொல்லுகிறார் ஸோ சில சமயங்கள் தான் நம்ம கொஞ்சம் கால் ஊன்றி நிற்கிறதுனா என்ன அர்த்தம்னா ஓடக்கூடாது கொஞ்சம் நிற்கணும் தரித்து நிற்கணும் சமூகில் தீர்க்க தரிசி சவுலிடத்தில் சொல்லும் பொழுது நீ சற்றே தரித்து நில் தேவன் தருகிற வார்த்தை நான் உனக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் அப்போ ஆண்டோடைய வார்த்தை நம்ம கேட்கணும்னா அதை அறிந்து கொள்ளணும் புரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் காத்திருக்கணும் தேவனுடைய சமூகத்தில் அப்படி காத்திருக்கும் பொழுது வசனம் ரெண்டா வசனம் சொல்லுகிறது எப்படி அவர் என்னோடே பேசும்போது ஆவி எனக்குள் வந்து என்னை கால் ஒன்றி நிற்கும்படி செய்தது அப்பொழுது அவர் என்னுடனே பேசுகிறதை கேட்டேன் ஆமேன் அப்ப அந்த நேரத்துல காலுண்டி நிற்கணும் இந்த வார்த்தை வருகிறது அதோடு கூட கத்தோடைய ஆவியானவரும் எசைக்கியல் தீர்க்க தரிசியை திடப்படுத்துகிறார் நிற்க வைக்கிறார் அந்த நேரத்துல கத்தருடைய வார்த்தை அவருக்கு நேராக கடந்து வந்தது இன்றைக்கி நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம கொஞ்சம் ஒவ்வொரு வாரத்தில் ஒரு நாளாவது தேவனுடைய சமூகத்தில் நம்ம காத்திருக்கணும் தரித்திருக்கணும் ஆண்டருடைய சமூகத்தில் காலுண்டி நிற்கணும் அப்படி நிற்கும்போது கத்த நிச்சயமாகவே நம்மோடு கூட பேசுவார் அவருடைய ஆவியானவர் நம்மை நிரப்புவார் ஆவியானவரும் நம்மோடு கூட இடைப்படுவார் ஸோ இன்றைக்கு நம்ம என்ன காரியத்தை அவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் என்று நம்ம தொடர்ந்து வாசிக்க போகிறோம் மூன்றாம் வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் அவர் என்னை நோக்கி மனுபுத்திரனே எனக்கு விரோதமாய் எழும்பின கலகக்கார ஜாதியாகிய இஸ்ரவேல் புத்திரரிடத்திற்கு நான் உன்னை அனுப்புகிறேன் 
அவர்களும் அவர்கள் பிதாக்களும் இந்நாள் வரைக்கும் எனக்கு விரோதமாய் துரோகம் செய்தார்கள் ஸோ இந்த இடத்துல இசைக்கல் தீர்க்க தரிசியை பார்த்து சொல்லுங்க நீ கலகுக்காரர் இடத்துல உன்னை அனுப்புகிறேன் சொல்லுகிறார் அந்த கலகுக்காரர் யாரா இஸ்ரவேல் சனங்கள் ஸோ இன்னைக்கு நாமும் இஸ்ரவேல் சனங்கள் தான் இல்லையா இஸ்ரவேல் வீட்டார் தான் இல்லையா அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏதாவது கலகக்காரர் கலகம் நாம் செய்கிறோமா கலகக்காரர்களாக இருக்கிறோமா என்பதை கொஞ்சம் இன்னைக்கு தியானித்து பார்க்க போகிறோம் அப்போ கலகம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இதில் பார்க்கும் பொழுது மூன்றாம் வசனத்தில் கலகக்கார ஜாதி என்று போடப்பட்டிருக்கிறது ஐந்தாம் வசனத்தில் கலக வீட்டார் ஏழாம் வசனத்தில் கலகக்காரர் ஸோ மூணு நாலு இடத்துல இது சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் மூன்று பர்டிகுலராக சொல்கிறாரு கலகக்காரர் கலக ஜாதியா கலக வீட்டார் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பார்க்கணும் நம்ம கலகம் செய்கிறவங்களா இருக்கிறோமா லிட்ரலாக பார்த்தா கலகம்னா என்ன அர்த்தம் தியானிக்க போற காரியம் கலகம் நம்ம கலகம் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஆண்டவர் இந்த காரியத்தை நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிறார் இஸ்ரவேல் குடும்பத்தினர் தான் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் தான் ஆனாலும் அவர்கள் கலக ஜாதியாராக கலக வீட்டாராக இருக்கிறாங்க ஸோ அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நீங்க இன்னைக்கு கலகம் செய்கிறவங்களா இருக்க கூடாது நம்ம ஆண்டவரிடத்துல கேட்க போறோம் ஆண்டவரை நாங்க கலகக்காரராய் இராதபடிக்கு எங்களை ஒரு விசை பரிசுத்தப்படுத்துங்கன்னு கேட்கும் போது கத்தர் கண்டிப்பா நமக்கு இரக்கம் பாராட்டுவார் முதல்ல கலகம்னா என்ன கலகக்காரர்னா என்னென்ன காரியங்கள் கலகம் பண்ணுவதற்கு அடையாளம் என்று வேதத்திலிருந்து நம்ம பார்க்க போறோம் முதலாவதாக என்னாகவும் பதினான்கு ஒன்பதாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம் கத்தருக்கு விரோதமாக மாத்திரம் கலகம் பண்ணாதிருங்கள் அந்த தேசத்தின் ஜனங்களுக்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டியதில்லை அவர்கள் நமக்கு இரையாவார்கள் அவர்களை காத்த நிழல் அவர்களை விட்டு விலகி போயிற்று கத்தர் நம்மோடே இருக்கிறார் அவர்களுக்கு பயப்பட வேண்டியதில்லை என்றார்கள் ஸோ இந்த வசனத்துல இருந்து நம்ம ஒரு காரியத்தை புரிந்து கொள்கிறோம் கலகம் பண்ணுகிறவர்கள் யார் என்று இந்த வசனத்துல ஒரு டெஃபினேஷனை நம்ம பார்க்கிறோம் அதாவது காலேபும் யோசுவாவும் மற்ற இஸ்ரவேல் புத்திரர் மூப்பர்கள் எல்லாரும் அந்த பாலம் தேனும் ஓடுகிற தேசத்தை அந்த காணான் தேசத்தை வேவு பார்த்து விட்டு வரும் பொழுது காலேப் யோசுவா ஆகிய இரண்டு பேர் தவிர மற்ற எல்லாரும் வித்தியாசமான ஒரு காரியங்களை அங்க சொல்லி கொண்டிருக்கிறாங்க அது பயங்கரமான ஒரு தேசம் அது ராட்சதர்கள் இருக்கிறாங்க நம்ம வந்து ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம அழிந்து போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நெகட்டிவாக அங்கே பேசுகிற ஒரு காரியத்தை நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் ஆண்டவர் ஏற்கனவே அவங்களுக்கு வாக்கு தத்தம் பண்ணின அந்த தேசம் என்பதை எல்லாரும் அறிந்திருந்தாலும் அந்த சூழ்நிலையில் அந்த பாதகமான அந்த சூழ்நிலையில் பார்க்கறதற்கு அவங்களோட பார்வைக்கு எல்லாமே பயங்கரமாக இருந்த அந்த சூழ்நிலையில் அந்த மக்கள் மற்றவர்கள் மாத்திரம் இப்படி நெகட்டிவாக பேசும் பொழுது காலைப்பும் யோசுவாக சொன்ன வார்த்தை தான் இது ஆண்டவர் விரோதமாக கலகம் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதுல இருந்து நம்ம அறிந்து கொள்கிறோம் ஆண்டவர் பேர்ல நம்பிக்கை வைக்காம அவிசுவாசமாக பேசுகிறது சூழ்நிலையை பார்த்து சூழ்நிலை ஒருவேளை இன்னைக்கு வித்தியாசமா இருக்கலாம் ஆனால் அதை கண்டு ஆண்டவர் மேல வைராக்கியமா இல்லாம சூழ்நிலை கண்டு பயந்து போகிற ஒரு காரியம் ஒரு கலகத்துக்கு ஒப்பிடப்பட்டு இருக்கிறது அதுவும் கத்தருக்கு விரோதமாய் செய்கிற ஒரு கலகத்தை குறிக்கிறது ஆண்டவர் நிறைய வாக்கு தத்துவங்களை கத்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அப்போ ஒவ்வொரு வாக்கு தத்தங்களையும் நம்ம பிடித்து கொள்ளணும் ஆண்டவரே இந்த ஒருவேளை கால தாமதமானாலும் சூழ்நிலை வித்தியாசமாக இருந்தாலும் தடைகள் வந்தாலும் நீர் எனக்கு சொன்ன வாக்கு தத்துவத்தை நிறைவேற்றுவீர் நிச்சயமாக நீர் எனக்கு அற்புதங்களை செய்வீர்னு நம்ம விசுவாசிக்காம அதெல்லாம் நடக்காது அப்படின்னு நம்ம அவிசுவாசமான வார்த்தைகளை பேசக்கூடாது அது ஆண்டவருக்கு விரோதமாக கலகம் பண்ணுகிற காரியம் ஸோ இந்த கலகம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இன்னொரு காரியத்தை நம்ம பார்க்க போறோம் யோசுவா இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தை வாசிக்கலாமா யோசுவா இருபத்தி ரெண்டு பதினெட்டு நீங்கள் இந்நாளில் கர்த்தரை பின்பற்றாதபடிக்கு பொருளுவீர்களோ இன்று கர்த்தருக்கு விரோதமாய் கலகம் பண்ணுவீர்களோ அவர் நாளைக்கு இஸ்ரவேல் சபை அனைத்து மேலும் கடும் கோபம் கொள்வாரே ஸோ இந்த வசனத்திலிருந்து நம்ம அறிந்து கொள்கிற காரியம் கத்தரை பின்பற்றுகிறதை விட்டு விலகுவது புரழுவது பின்பற்றாமல் போவது அது கலகத்துக்கு அடையாளமா இருக்கிறது ஒரு காலத்துல பார்க்கும் பொழுது பேதுரு 
ஆண்டவர் என் பின்னை வா என்று சொல்லும் பொழுது எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு கத்தருக்கு பின் சென்றார் ஆனால் அதே பேதுரு நாட்கள் போக போக கடைசியில் உபத்திரவங்கள் வரும் பொழுது ஆண்டவரை பிடித்து கொண்டு போன பொழுது தூரத்தில் பின் சென்றான் என்று பார்க்குறோம் இன்னைக்கு நம்ம நிறைய பேர் அப்படிதான் ஒரு காலத்தில் ஆண்டவர் நன்மை செஞ்சால் அவரை பின்பற்றுறோம் ஆண்டவர் நன்மை செய்யலைனா அவரை விட்டுட்டு நம்ம போயிடுறோம் ஸோ இதுதான் கலகம் பண்ணுவதற்கு அடையாளமாக இருக்கிறது ஆண்டவரை பின்பற்றாமல் பிற காரியங்களை பின்பற்றுவது ஆண்டவர் விட்டு தூரம் போகிறதும் கலகத்துக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது ரூத்துடைய வாழ்க்கையில் பார்த்தா அவள் சொல்கிறாள் நான் ஆண்டவரை தான் பின்பற்றுவேன் எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன் என்று பின்பற்றுகிறதை நம்ம பார்க்குறோம் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு நீங்கள் கத்தருக்கு விரோதமாக இந்த கலகம் பண்ணவே கூடாது கத்தர் அற்புதங்கள் செய்கிறாரோ செய்யலையோ ஆண்டவரே நான் உங்களை விட்டு பின்வாங்க மாட்டேன் பின் தொடர்வேன் என்று சொல்லும் பொழுது கத்திற்கு நம்ம விரோதமாக கலகம் பண்ணவில்லை என்று அர்த்தம் ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரை பின்பற்ற நம்மை கம்ப்ளீட்டாக ஒப்பு கொடுக்கணும் நம்ம பின்பற்றினா தான் நம்முடைய சந்ததி பின்பற்றுவார்கள் ஆமேன் இன்னும் ஒரு கலகத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒன்று சாமுவேல் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் நீங்கள் கர்த்தருடைய சத்தத்திற்கு கீழ்படியாமல் கர்த்தருடைய வாக்குக்கு விரோதமாய் கலகம் பண்ணினீர்களானால் கர்த்தருடைய கை உங்கள் பிதாக்களுக்கு விரோதமாய் இருந்தது போல உங்களுக்கும் விரோதமாய் இருக்கும் ஸோ கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாக நடக்கிற ஒரு காரியத்தை பார்க்குறோம் அது கலகம் பண்ணுகிறதுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது என்பதை நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ஆண்டோடைய வசனத்துக்கு விரோதமாக ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாக ஆண்டவர் நம்மளுக்கு கட்டளையிட்ட காரியங்களுக்கு கீழ்படியாமல் நடப்பதும் கலகத்துக்கு ஒப்பிடப்பட்டு இருக்கிறது ஆமேன் அதுதான் ஏசாயா முப்பதாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் ஏசாயா முப்பது ஒன்பது இவர்கள் கலகமுள்ள ஜனங்களும் பொய் பேசுகிற பிள்ளைகளும் கர்த்தருடைய வேதத்தை கேட்க மனதில்லாத புத்திரருமா இருக்கிறார்கள் அருமையான ஒரு வார்த்தை அதே காரியத்தை இங்க பார்க்கிறோம் ரொம்ப கிளியரா வேதத்துல சொல்லப்படுகிறது கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்க மனதில்லாமல் கத்தருடைய வார்த்தைக்கு நம்ம செவி கொடுக்கலன்னா நம்ம தான் கலகக்காரர்கள் அதுதான் தானியல்லையும் ஒரு அருமையான வசனம் உண்டு தானியல் ஒன்பது ஐந்து நாங்கள் பாவம் செய்து அக்கிரமக்காரராயிருந்து துன்மார்க்கமாய் நடந்து கலகம் பண்ணி உம்முடைய கற்பனைகளையும் உம்முடைய நியாயங்களையும் விட்டு அகன்று போனோம் கத்தருடைய வார்த்தைகளை கேட்காமல் அகன்று போகும் பொழுது பாவம் உள்ள வந்துருது பாவம் செய்து கலகம் பண்ணி விடுகிறோம் ஸோ ஆண்டவர் இடத்துல நம்ம அதிகமாக ஜெபிக்கணும் ஆண்டு வரையும் நம்முடைய வார்த்தையின்படி நடக்கிறவர்களாக எங்களை மாற்றுங்க எந்த விதத்திலும் நம்முடைய வார்த்தையை விட்டு விட்டு நம்முடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் நமக்கு விரோதமாக நாங்கள் கலகம் பண்ண மாட்டோம் என்று நம்ம ஒரு தீர்மானம் எடுக்கணும் ஏன்னா ஆண்டவர் உங்களோடு கூட பேசி கொண்டு இருக்கிறார் இல்லையா ஆகவே ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுக்கணும் இப்படி அநேக நேரங்களில் கத்தர் பேசுவார் நம் நாம் தனியாக பைபிளை மெடிடேட் பண்ணும்போது கத்தர் பேசுவார் இன்னும் நிறைய செய்திகள் மூலமாக ஊழியர்கள் மூலமாக கத்தர் பேசுவார் அப்படி பேசுகிற காரியங்கள் அத்தனைக்கும் நம்ம செவி கொடுக்கணும் அதற்கு கீழ்படியும் பொழுதுதான் நம்ம கலகம் செய்கிறவர்களாக இருக்க மாட்டோம் ஆமே அடுத்ததாக உபாகமும் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் உபாகமும் ஒன்பது ஏழு இன்னைக்கு நிறைய வசனங்களை உங்களுக்கு எடுத்து காண்பித்து கொண்டே இருக்கிறோம் ஆகவே இதையெல்லாம் நீங்கள் குறித்து வைத்து உங்களுடைய தனி ஜப நேரத்தில் அதிகமாக ஜபியுங்க கத்தர் உங்களை கண்டிப்பாக ஆசீர்வதிப்பார் நீ வனாந்திரத்தில் உன் தேவனாகி கர்த்தருக்கு கடும் கோபம் உண்டாக்கினதை நினை அதை மறவாயாக நீங்கள் எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட்ட நாள் முதல் இவ்விடத்தில் வந்து சேர் மட்டும் கர்த்தருக்கு விரோதமாய் கலகம் பண்ணினீர்கள் இங்கேயும் கலகம் என்கிற வார்த்தை வந்திருக்கிறது எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட நாள் முதல் அவர்கள் கலகம் பண்ணினார்கள் கத்தருக்கு கோபம் ஊட்டினார்கள் என்று உபாகமும் ஒன்பதில் எழுதப்பட்டிருக்கு இது நமக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையா அப்போ எது அவர்கள் ஆண்டவரை கோபப்படுத்தினது எது அவர்கள் கலகம் பண்ணுந்த காரியத்துக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது என்று பார்த்தால் முறுமுறுப்பு ஒவ்வொரு முறையும் முறுமுறுப்பாங்க இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்வோனின் அடிமைத்தனத்திலேருந்து வெளியே அப்போ தான் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அவ்வளோ பெரிய அற்புதம் அதுக்குள்ளே பார்வோன் சேனையை பின்தொடர்றதை பார்த்த உடனே முறுமுறுப்பாங்க எகிப்தில் பிரேத குழிகள் இல்லைன்னா இங்கே என்னை கொண்டு வந்துட்டீங்க 
அப்புறம் செங்கடலை தாண்டி கடல்ல வழி திறக்கிறது அவ்வளோ பெரிய அற்புதம் ஆனால் அதை தாண்டி வெளியே வரும் பொழுது அவங்களுக்கு தண்ணி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு முறுமுறுப்பாங்க தண்ணி கசப்பாக இருக்குன்னு முறுமுறுப்பாங்க சாப்பிட்றதுக்கு இல்லைன்னு முறுமுறுப்பாங்க அப்புறம் இறைச்சி இல்லைன்னு முறுமுறுப்பாங்க இப்படி ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு பாதையிலையும் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் முறுமுறுத்ததுனால கத்திற்கு கடுங்கோபம் உண்டாக்கினார்கள் அதை குறித்து உபாகமத்தில் மோசை சொல்லும் பொழுது அது கலகம் உண்டாக்கினீர்களே என்று ரொம்ப கிளியரா சொல்லுகிறார் சோ நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் அற்புதம் முதல்ல செஞ்சிருப்பாரு அடுத்ததாக ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது நம்ம உடனே முறுமுறுக்கிறோமே ஆண்டவர் ஏன் எனக்கு அற்புதம் செய்யல அப்படி நம்ம முறுமுறுக்கிறோம் அது கலகம் பண்ணுவதற்கு அடையாளமா இருக்கிறது அதை விட்டுட்டு இது வரைக்கும் ஆண்டவர் செய்த அற்புதங்களை நம்ம நினைச்சு பார்க்கணும் அன்னைக்கு ஆண்டவர் இந்த பிரச்சனை தாண்டி செல்ல கிருபை கொடுத்தாரே இந்த தேவைகளை சந்தித்தாரே சுகத்தை கொடுத்தாரே ஜீவனை கொடுத்தாரே என்று அவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ண 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 ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் சமீபத்திலே ஒரு நாள் தேவனுடைய பாதத்திலே உட்கார்ந்து ஆண்டவரை நோக்கி ஜபம் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்பொழுது என்னுடைய உள்ளத்தில் ரொம்ப வேதனையாக இருந்தது ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்தந்த காரியங்கள்லாம் நடக்கணும் என்னுடைய குடும்பத்தில் இந்தந்த காரியங்கள் நடக்கணும் எங்களுடைய ஊழிய நடக்கும்போதுவர் <laughs> ஏதோ சண்டே கிளாஸ் பாட்டு மாதிரி காட் இஸ் சோ குட் அதே நல்லவர் அந்த பாட்டு மாதிரி நமக்கு வருது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு பாடிட்டு இருந்தேன் ஆனா வர 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 ஒவ்வொரு வார்த்தைகளா கொடுத்தார் ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸாவா கொடுத்தார் கத்தர் எனக்கு செய்த நன்மைகள் எப்படி என்னை எனக்கு ஜீவனை கத்தர் கொடுத்தார் எப்படி ஆண்டவர் பாவத்திலிருந்து தூக்கி எடுத்தார் எப்படி சுகத்தை கொடுத்தார் எனக்கு அவர் பரிகாரியா இருந்தார் எப்படி கடந்த நாட்கள் என்னுடைய துக்கங்களை எல்லாம் மாற்றினார் என்று ஒவ்வொரு வார்த்தையா சொல்லி சொல்லி அப்பா நீ நல்லவர் எவ்வளவு நல்லவர் என்று சொல்லி ஜபிக்க 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 துதிக்க 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 அந்த பாடல் ரொம்ப அருமையா வந்தது உண்மையிலே இந்த பாடல் அநேகருடைய வாழ்க்கையில ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப உற்சாகமா இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது உண்மையிலே தெய்வ பிரசன்னத்துல ஆண்டவரை துதிக்கும் பொழுது கத்தர் கொடுத்த ஒரு பாடல் ஆமே சோ எல்லா சூழ்நிலையிலும் நம்ம ஆண்டவரை துதிக்கணும் பிரச்சனை நேரத்திலையும் துதிக்கணும் போராட்டங்கள் நேரத்திலையும் கத்தரை துதிக்கணும் அப்போதான் ஆண்டவருக்கு விரோதமாக நம்ம முறுமுறுக்க மாட்டோம் அதனால நம்ம கலகம் செய்யவும் மாட்டோம் பிரியமானவர்களே இன்னும் இந்த கலகத்தை குறித்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது வேதத்தில் ஏசாயா அறுபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை நம்ம வாசிக்க கேட்கலாமா அவர்களோ கலகம் பண்ணி அவருடைய பரிசுத்த ஆவியை விசனப்படுத்தினார்கள் அதனால் அவர் அவர்களுக்கு சத்ருவாய் மாறி அவரே அவர்களுக்கு விரோதமாய் யுத்தம் பண்ணினார் இதிலிருந்து நம்ம அறிந்து கொள்கிறோம் நம்ம பரிசுத்த ஆவிக்கு விரோதமாக நம்ம குற்றம் செய்யும் பொழுது பாவம் செய்யும் பொழுது அவரை வெசனப்படுத்தும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியை நம்ம துக்கப்படுத்தும் பொழுது அது கலகத்துக்கு அடையாளமா இருக்கிறது என்பதை நம்ம பார்க்கிறோம் ஆதி திருச்சபையில கூட அனனியா சப்பிராலை குறித்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது அவங்க பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு விரோதமாக அவங்க பொய் சொல்லும் போது அவங்க இறந்து போயிட்டாங்க ஸோ இந்த வசனத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா அவரை நம்ம விசனப்படுத்தும் போது அவர் நம்மளுக்கு விரோதமாய் யுத்தம் பண்ணுகிறார் ஸோ அவங்க உயிரே அவங்க இழந்துட்டாங்க ஆண்டவருக்கு விரோதமாக அவங்க பொய் சொன்னதுனால ஆண்டவரே அவங்களுக்கு விரோதமாக மாறி அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு வார்த்தை இல்லையா ஆண்டு வரே நமக்கு சத்துருவா மாறுறது எவ்வளவு பெரிய கஷ்டமான காரியம் சவுலை குறித்து கூட நம்ம பார்க்கும் பொழுது சவுல் சவுலை நாம் ராஜாவாக நான் நியமித்தது எனக்கு மனஸ்தாபமா இருக்கிறது என்று சொல்லி கர்த்தர் சொல்லுகிறது நம்ம பார்க்கிறோம் அவர் அபிஷேகம் பெற்றவர் சவுல் ஆனால் அவர் கொள்ளையின் மேல பறந்து கத்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் போய் கத்தருக்கு விரோதமாக கலகம் பண்ணி பரிசுத்த ஆவியானவரை துக்கப்படுத்திட்டார் ஏன்டா இவனை அபிஷேகம் பண்ணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவர் விசனப்பட்டுட்டார் ஆனால் தாவித பார்க்கும் பொழுது சவுல் அவனை தொடர்ந்து போனாலும் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவருக்கு விரோதமாக நான் பேச மாட்டேன் என்று சொல்லி 
அவன் பரிசு தாவியானவருக்கு துக்கப்படுத்தக்கூடாதுங்கிறதுல ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருந்ததை நம்ம பார்க்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில கூட நம்ம பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு விரோதமா நம்ம பேசும் பொழுது அவரை துக்கப்படுத்தும் பொழுது நமக்கு அவருக்கு விரோதமா கலகம் பண்ணுகிறவர்களாய் மாறிவிடுகிறோம் இன்னைக்கு நிறைய பேர் சர்வசாதாரணமா நம்ம ஆவியானவரை துக்கப்படுத்தி விடுகிறோம் ஆவியானவருடைய கிரியைகளை மட்டுப்படுத்தி விடுகிறோம் ஆவியானவருக்கு விரோதமா போய் பேசுறோம் ஆவியானவருக்கு விரோதமா அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்களே நம்ம பேசுறோம் இன்னைக்கு ஆண்டு விடத்துல நம்ம மன்னிப்பு கேட்க போறோம் ஆண்டு வரையும் நான் இப்படிப்பட்ட கலகங்கள் பண்ண மாட்டேன் இப்படிப்பட்ட துரோகங்களை நான் உமக்கு விரோதமா பண்ண மாட்டேன் உங்களை துக்கப்படுத்த மாட்டேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஆவியானவர் நம்மை மன்னித்து நம்மை ஆசீர்வதிக்க அவர் வல்லமை உடையவராக இருக்கிறார் ஆமே ஆமேன் யோசுவால கூட நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஆகான் வந்து அந்த சால்வையை எடுத்து வைத்து கொண்ட போது அது ஒரு விக்கிரக ஆராதனைக்கு அடையாளமா இருக்கிறது இல்லையா அந்த விக்கிரக ஆராதனை சால்வை அவங்க எடுத்து அவங்க மறைச்சி வச்சுக்கிட்டாங்க அவங்க கூடாரத்துல ஸோ ஆண்டவருக்கு விருப்பம் இல்லாத காரியங்கள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இருக்கும் பொழுது ஆண்டவரை துக்கப்படுத்துகிற காரியங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில கூட மறைவான குற்றங்கள் இருக்கும் பொழுது விக்கிரக ஆராதனை பண ஆசை விக்கிரக ஆராதனைக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது ஸோ அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இருக்கும் பொழுது அந்த ஆகிய பட்டணத்தில் நம்ம பார்த்தோம் நம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அங்கே அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு தோல்வியை நம்ம பார்த்தோம் ஸோ ஆண்டவரே அவங்களுக்கு சத்ருவாய் மாறி அவங்களுக்கு விரோதமாக அவங்களுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ணுகிறார் என்பதை நம்ம இங்கே வாசித்தது போல அதை நம்ம அங்கேயும் பார்க்குறோம் ஆகிய பட்டணத்தில் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய தோல்வி ஏன்னா அந்த ஒரு காரியத்தினால ஒரு விக்கிரக ஆராதனை அவங்க செய்தது அந்த விக்கிரக காரியத்தை அந்த ஆகான் வைத்ததுனால முழு இஸ்ரேல் குடும்பத்திற்கும் ஒரு தோல்வியை ஆண்டவர் அங்கே கட்டளையிட்டார் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்கணும் எந்தெந்த விதத்தில் பரிசுத்தாவியானவரை துக்கப்படுத்துகிறோம் அவருக்கு விரோதமாய் கலகம் செய்கிறோம் என்று நம்ம ஆராய்ந்து பார்த்து ஆண்டோடைய சமூகத்தில் சரி பண்ணப்பட வேண்டிய நம்மை நாமே சரி பண்ண வேண்டிய ஒரு நேரத்துக்குள்ளே நம்ம வந்திருக்கிறோம் இன்னும் இந்த கலகம் அப்படிங்கிற காரியத்தில் இன்னும் ஒரே ஒரு காரியத்தை நம்ம வாசித்து நம்ம ஜெபிக்கலாம் யாக்கோபில் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் ஒரு அருமையான ஒரு வார்த்தை அதாவது லிட்ரலாக கலகம்னா என்ன அப்படிங்கிறது அதில் எழுதியிருக்கிறது அதை நம்ம வாசிக்கலாம் வைராக்கியமும் விரோதமும் எங்கே உண்டோ அங்கே கலகமும் சகல துசெய்கைகளும் உண்டு இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கும் பொழுது பிரியமானவர்களே வைராக்கியமும் விரோதமும் எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே கலகம் உண்டு என்று வேதத்தில் பார்க்குறோம் ஒரு மனுஷனுக்குள்ள வைராக்கியம் யாரை குறித்தாவது ஒரு வைராக்கியம் குடும்பத்தில் உள்ள மற்றவர்களை குறித்து ஒரு விரோதம் இருக்கும் பொழுது அங்கு கண்டிப்பாக கலகம்தான் வரும் என்பது நமக்கு தெரியும் இல்லையா நம்ம குடும்பத்திலேயே நம்ம பார்த்துருக்குறோம் யார் மேலேயாவது நமக்கு கோபம் இருந்துச்சுன்னா அந்த கோபத்தின் வெளிப்படை தான் சண்டை போடுறோம் வாக்குவாதம் பண்ணுறோம் எரிஞ்சு எரிஞ்சு கொள்கிறோம் தேவையில்லாத வார்த்தைகளை நம்ம பேசுகிறோம் இன்றைக்கு ஆண்டவர் தெளிவாய் சொல்கிறார் நமக்குள்ளே வைராக்கியம் இருக்கக்கூடாது விரோதம் இருக்கக்கூடாது கசப்பு இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அங்க ஒரு பெரிய கலகம் அதாவது ஒரு பெரிய யுத்தம் அல்லது ஒரு பெரிய சண்டையே வந்துடும்னு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் சோ இன்னைக்கு ஆண்டவரத்துல சொல்ல போற ஆண்டவரே யாரை குறித்தாவது எனக்குள்ளே ஒரு வைராக்கியம் இருக்குதுன்னா அதை நம்முடைய பாதத்துல இறக்கி வைக்கிறேன் ஆண்டவரே எனக்குள்ளே இருக்கிற கசப்பு மன்னியாத தன்மை வைராக்கியம் விரோதம் இவையெல்லாவற்றையும் நான் எடுத்து வெளியே தூக்கி வீசுகிறேன் அப்பா கசப்பான வேரை பிடுங்கி எடுத்து போடுகிறேன் என்று ஆண்டவரத்துல நீங்க சொல்லும் பொழுது கத்தர் உங்களுக்கு கிருபை பாராட்டுவார் அப்பொழுது அந்த கலகம் மாறிரும் சமாதானத்தால் கத்தர் நம்மை நிரப்புவார் ஆமே கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பெரிய மாணவர்களே இந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த காரியம் இசைக்கியல் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் கலக விட்டார் என்று சொல்லி அந்த கலகம் பண்ணுகிறவங்க எப்படிப்பட்டவங்க யார் யார் கலகம் பண்ணுகிறவங்க தேவனுக்கு விரோதமாய் கலகம் பண்ணுகிறவர்கள் யார் என்பதை அழகாய் ஆண்டவர் இன்னைக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் இல்லையா ஆகவே இப்போ நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம் ஆண்டவரே நாங்கள் ஒரு பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாய் வாழணும் கலகம் பண்ண கூடாது என்று ஆண்டுடைய சமூகத்தில் கெஞ்சி கேட்டு நம்ம ஜெபிப்போமா அன்பின் ஆண்டவரே நாங்கள் எல்லாரும் இணைந்து உமை நோக்கி பார்க்கிறோம் அப்பா கலக வீட்டாரா இருக்கிறார்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரர் என்று சொல்லி நீர் மிகவும் வருத்தப்பட்ட அந்த வார்த்தையை நாங்கள் வாசித்தோம் அப்பா நாங்களும் ஆண்டவரை அநேக நேரங்களில் உமக்கு விரோதமாய் நாங்கள் கலகம் பண்ணுகிறவர்களா இருக்கிறோமே அப்பா உங்களுடைய வாக்கு தத்துவத்தை நாங்கள் நம்பாமல் உண்மை நாங்கள் விசுவாசிக்காமல் அவிசுவாசமான வார்த்தைகளை பேசுவதின் நிமித்தம் உமக்கு விரோதமாய் நாங்கள் கலகம் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறோம் அப்பா உங்களுடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படியாமல் போவதினால உமக்கு விரோதமாய் நாங்கள் கலகம் 
துரோகம் பண்ணுகிறோம் உண்மை பின்பற்றாமல் உண்மை தேடாமல் உமக்காக வாழாமல் உண்மை விட்டு நாங்கள் பின்வாங்குற ஒரு வாழ்க்கை வாழும் பொழுது ஆண்டவரை நாங்கள் கலகம் செய்கிறவர்களாய் மாறி விடுகிறோம் அப்பா அது மாத்திரம் அல்ல ஆண்டவரே பரிசுத்த ஆவியானவரே உமக்கு விரோதமாக நாங்கள் பேசி உண்மை துக்கப்படுத்துவதினால கலகம் பண்ணுகிறவர்களாய் மாறி விடுகிறோமே கத்தர் மனம் இறங்குவீராக முறுமுறுப்பு எங்களை விட்டு எடுத்து போடுங்க அப்பா ஆண்டவரே நாங்கள் முறுமுறுக்கிறதுனால உங்களுக்கு கோபத்தை உண்டாக்கி கலகம் பண்ணுகிறவர்களாய் நாங்கள் மாறி விடுகிறோம் அப்பா இந்த காரியங்களெல்லாம் கத்தர் எடுத்து போட்டு வைராக்கியங்கள் விரோதங்களை எங்களை விட்டு எடுத்து போட்டு ஆண்டவரே கலகக்காரர்களாய் இல்லாமல் ஆண்டவரே அமைதல் உள்ளவர்களாய் சாந்தம் உள்ளவர்களாய் குடும்பத்தில் இணக்கம் உள்ளவர்களாய் குடும்பத்தில் சமாதானத்தை உண்டு பண்ணுகிறவர்களாய் எங்களை மாற்ற வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் எல்லா சத்துருவின் கிரியைகள் கலகத்தை உண்டாக்குகிற சத்துருவின் கிரியைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் அழிக்கப்படுவதாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரை உமக்கு பின் சென்று உங்களுடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து அவியானவரோடு இணைந்து அண்டவரே உமக்கு பிரியமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து உங்களுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த எங்களுக்கு கிருபை கொடுப்பீராக இந்த கலகம் முற்றிலும் எங்களை விட்டு வெளியேறுவதாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கும் ஆண்டவர் கலகக்காரரை குறித்து அடையாளம் காட்டி கொண்டு இருக்கிறார் நம்ம கூட கலகக்காரராக இருந்தால் இன்றைக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுத்து ஜெபித்திருக்கிறோம் இல்லையா ஆண்டவருக்கு பிரியமான பிள்ளைகளாக நம்ம வாழ நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் மேலும் ஆண்டவர் என்னென்ன காரியத்தை குறித்து நம்மோடு இடைப்பட விரும்புகிறார் என்பதை குறித்து நம்ம தொடர்ந்து தியானிக்கலாம் ஆனால் அதற்கு முன்பதாக ஒரு சிறிய இடைவேளை நல்ல 
பாடலை சமீபத்தில் ஆண்டவர் அம்மாவுக்கு கொடுத்த பாடல் ஹலே லூயா இந்த பாடலை பாடும்போதே ஆண்டவருடைய அன்பு நம்மளை நிறைக்குது இல்லையா ஆண்டவருடைய அவர் அவருடைய அன்பு நம்மளை நினைத்து பார்க்கும் பொழுது எவ்வளவு பெரிய தேவன் இல்லையா எவ்வளோ அன்பான தேவன் நம் பாவம் தீர்த்த தேவன் நம்மை நம்மளுடைய நோயை குணமாக்கின பரிகாரியாக இருந்தார் இந்த கொள்ளை நோய் காலத்தில் எவ்வளவு நன்மையாய் ஆண்டவர் நம்மளுக்கு பாதுகாப்பை கொடுத்தார் இல்லையா ஒருவேளை நீங்கள் கோவிட்னால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் அதிலிருந்து மீண்டு வர ஆண்டவர் கிருபை செய்தார் ஹலே லூயா அவர் நம்மோடு இருக்கிற அதுவும் <laughs> நான்காம் வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் அவர்கள் கடின முகமும் முரட்டாட்ட இருதயம் உள்ள புத்திரர் அவர்களிடத்துக்கு நான் உன்னை அனுப்புகிறேன் கத்ராகி ஆண்டவர் இன்னதை உரைக்கிறார் என்று அவர்களோட சொல்லு இங்க பார்க்கிறோம் இன்னொரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அவங்க எப்படிப்பட்டவங்களாம் கடின முகமுடைய மக்கள் ஸோ கடின முகம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு முகம் அப்படி கடினமா இருக்குனாலே நமக்கு தெரியும் அது கோபமா இருக்கு அல்லது ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்குது அல்லது இறக்கமே இல்லை அந்த முகத்தில் அப்படி தான் அர்த்தம் இல்லையா நம்ம பார்க்குறோம் ஆதி ஆகமத்தில் ஆபேலுடைய காணிக்கை ஆண்டவர் அங்கீகரித்த பொழுது காயினுடைய முகநாடி வேறுபட்டது ஸோ ஆண்டவர் ஒருவரை ஆசீர்வதிக்கும் பொழுது ஒரு எரிச்சல் அல்லது பொறாமை ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே வரும் பொழுது அவனுடைய முகநாடி வேறுபட்டு அது அப்படி கடின முகமாய் மாறிவிடுகிறது சிலருடைய ஃபேஸை பார்த்தாலே கடுகடுன்னு இருக்கும் ரொம்ப அப்படியே கோபமாக இருக்காங்க போல் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கலாம் அதே மாதிரி கடின முகம் எப்போல்லாம் வரும் அப்படின்னு அது கூட பைபிளில் நிறைய இடங்களில் ஆண்டு குறிப்பிட்டிருக்கிறார் லாபானுடைய வாழ்க்கையில் கூட அப்படி தான் யாக்கோபோய்க்கு நிறைய மிருக ஜீவன்கள் பெருகினதை பார்த்த உடனே அவனுடைய முகநாடியும் வேறுபட்டதை பார்க்குறோம் எப்போவுமே ஆண்டவர் ஒரு மனுஷனை ஆசீர்வதிக்கும் பொழுது அதை பார்க்குறவங்க சந்தோஷப்படணும் அதை விட்டுட்டு எரிச்சலும் பொறாமையும் படும் பொழுது அவங்க முகம் அப்படியே ஒரு ஹார்டு ஃபேஸாக கடின முகமாய் மாறிவிடுகிறது கடின முகம் என்று சொல்லும் பொழுது நீதிமொழிகளில் இரண்டு வசனங்கள் இருக்குது அதை நம்ம வாசிக்கலாம் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி மூன்று 
வடக்காற்று மழையையும் புறங்கூறுகிற நாவு கோப முகத்தையும் பிறப்பிக்கும் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்பதையும் நம்ம வாசிக்கலாம் துன்மார்க்கன் தன் முகத்தை கடினப்படுத்துகிறான் செம்மையானவனோ தன் வழியை நேர்படுத்துகிறான் இந்த ரெண்டு வசனத்தையும் பார்க்கும் பொழுது புறம் கூறும் போது அது ஒரு கோப முகத்தை உண்டாக்குறது அப்புறம் துன்மார்க்கமாய் நடக்கிறவன் கடின முகமாய் மாறுகிறது என்று நம்ம பார்க்கிறோம் ஸோ பிரியமானவர்களே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் மற்றவர்களை குறித்து புறம் கூறும் போது உங்களுடைய ஃபேஸ் எப்படி மாறிடும் தெரியுமா ஒரு கோபமாக கடினமாக மாறிடும் அதே வேளையில் துன்மார்க்கமாய் நடக்கும் பொழுதும் முகம் ஹார்டாக மாறுறத நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம பொதுவாகவே தெரியும் கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருக்கிறவங்க குடிக்கிறவங்க சிகரெட் பிடிக்கிறவங்க கோவப்படுறவங்க சண்டை போடுறவங்க அவங்கள பார்த்தாலே முகம் இப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் ரஃபாக தான் இருக்கும் இல்லையா ஹார்டாக தான் இருக்கும் அப்போது துன்மார்க்கனுடைய முகம் கடினமாக இருக்கும்னு பைபிள் அழகாய் சொல்லுகிறது ஸோ நம்முடைய வழிகளை நம்ம நேர்படுத்தி சரிப்படுத்தி பொறாமை எரிச்சல் புறங்கூறுதல் கோல் சொல்லுதல் சண்டை வைராக்கியம் இதெல்லாம் விட்டுட்டு துன்மார்க்கமான காரியங்களெல்லாம் விட்டுட்டு தேவனுக்கு நேராக நம்முடைய இருதயத்தை நேராக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நம்முடைய முகமும் நல்ல ஒரு சாஃப்டாக நல்ல ஒரு அருமையான முகமாக மாறும் என்பதில் ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது ஏழைகளுக்கு இறங்காதவங்க கூட முகத்தை பார்த்தா கடினமாக தான் இருப்பாங்க இல்லையா ரோட்டில் போகும்போது சிலர் பிச்சை கேட்பாங்க அப்போது ஒரு சிலர் அப்படியே அவங்க பேர்ஸ்லேருந்து பிச்சை கொடுத்துட்டு போய் காசு கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் ஒரு சிலரை பார்த்துருக்குறியா போ போ போமா போமா அப்படின்னு சொல்கிறதே அவங்க ஃபேஸ் வந்து அப்படி ஒரு ஹார்டாக இருக்கும் அப்போது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம ஏழைகளுக்கு இறங்கும் பொழுது நம்முடைய முகம் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ஆகவே ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு காரியங்களையும் நம்ம ஒதுக்கி விட்டு அண்டவரே என்னுடைய முகத்தில் அண்டவரே நான் கோபத்தை உண்டாக்கக்கூடாது கடின முகமாக இருக்கக்கூடாது என்று நீங்கள் ஜெபிக்கணும் அப்போது எப்படி அந்த கடின முகம் மாறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா மோசையை குறித்து பார்க்கும் பொழுது மோசை தேவ பிரசன்னத்தில் இருந்துட்டு கீழே இறங்கி வரும் பொழுது அவருடைய முகம் பிரகாசத்திருப்பதை ஜனங்கள் பார்த்தாங்க ஹார்டு ஃபேஸாக பார்க்கல அந்த ஃபேஸ் ஒரு பிரைட் ஃபேஸாக இருந்ததை நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ யாரெல்லாம் தேவனுடைய பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிறாங்களோ ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபிக்கிறாங்களோ அவங்க முகம் பிரகாசமாக இருக்கும் சங்கீதம் முப்பத்தி நாலு ஐந்துல அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிரகாசம் அடைந்தார்கள் அவர்கள் முகங்கள் வெட்கப்பட்டு போகவில்லை அப்போ சங்கீதத்துல தாவித் ராஜா நிறைய சொல்லுவார் ஆண்டு ஒரே உங்களுடைய முகத்தின் ஒளியை எங்கள் மேல் பிரகாசிக்க பண்ணும் எண்ணாகமத்துல கூட மோசை சொல்லுவாரு த கத்தர் தம்முடைய முகத்தை பிரசன்னமாக்கி கத்தர் தம்முடைய முகத்தை பிரகாசமாக்கி எங்கள் மேல் கிருபையா இருக்க கடவர் ஸோ ஆண்டவர் தம்முடைய முகத்தின் ஒளிய நம்முடைய நம்ம மேல வீசினாலே போதும் நம்முடைய முகம் ரொம்ப சாஃப்டா ரொம்ப பிரைட்டா கண்டிப்பா மாறும் ஆமே ஆமே ஸோ புறங்கூறுதல் துன்மார்க்கம் கடினமாய் நடந்து கொள்ளும் போது நம்ம முகமும் கடினமாய் மாறுகிறது என்பதை நம்ம அறிந்து கொள்கிறோம் ஆமே அடுத்ததாக எஸ்ஐக்கியல் மூணாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் எஸ்ஐக்கியல் மூன்று ஏழு இஸ்ரவேல் வீட்டாரோவினில் உனக்கு செவி கொடுக்க மாட்டார்கள் எனக்கே செவி கொடுக்க மாட்டோம் என்கிறார்களே இஸ்ரவேல் வம்சத்தார் அனைவரும் கடினமான நெற்றியும் முரட்டாட்டமுள்ள இருதயமும் உள்ளவர்கள் ஆமே இங்கே பார்க்குறோம் கடினமான நெற்றி அப்போ நெற்றின்னு சொல்லும் பொழுது முக்கியமான காரியம் வந்து நம்முடைய நினைவுகளை குறிக்கிறது நெற்றியை சுருக்கி ரொம்ப யோசிக்கிறாங்களேன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி யோசனைகள் நினைவுகள் அப்போ கடினமான நெற்றின்னு சொல்லும் பொழுது நம்முடைய நினைவுகளை குறிக்கிறது அது ஒரு கடினமான நினைவுகளை குறிக்கிறது மற்றவர்களுக்கு விரோதமாக நம்ம பேசுகிற காரியம் நம்முடைய நினைவுகளில் பெருமையான காரியங்கள் மேட்டுமையான காரியங்கள் அகங்காரமான காரியங்கள் இவைகளை எல்லாம் நாம் யோசிக்கும் பொழுது நினைக்கும் பொழுது நம்முடைய நெற்றி அப்படி ஒரு ஹார்டாய் மாறிவிடுகிறது நம்முடைய நினைவுகள் கடினமாய் மாறிவிடுகிறதை நம்ம பார்க்கிறோம் உசியா ராஜா அவருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்தது மேட்டிமையானார் பெருமையானார் விளைவு அவருடைய நெற்றியில குஷ்டரோகம் வந்தது என்று நம்ம பார்க்கிறோம் அதே போல கோலியாத்துக்குள்ளே ஒரு அகங்காரம் என்னை தவிர பெரிய வீரன் யாராவது உண்டா என்று அவன் சண்டைக்கு வந்தான் ஜனங்களை கலங்க பண்ணினான் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அடிமையாக்க பார்த்தான் அவனுடைய நினைவுகள் எல்லாம் இஸ்ரவேலரை கலங்க பண்ணணும் இஸ்ரவேலரை அடிமைப்படுத்த வேண்டும் என்கிற ஒரு எண்ணங்கள் அதனால அவனுடைய நெற்றி கடினமாய் இருந்தது அவனுடைய நினைவுகள் கடினமாய் இருந்தது விளைவு நமக்கு தெரியும் அந்த நெற்றியில ஒரே ஒரு கல்லினால தாவிது எரிந்து 
இருந்து அந்த கோலியாத்தை வென்றான் என்று நம்ம பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே நம்முடைய நெற்றி கடினமா இருக்க கூடாது தேவையில்லாத நினைவுகளினால அகங்காரமான நினைவுகளினால முரட்டாட்டமான நினைவுகளினால நம்முடைய நெற்றியை நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது கடினமாக்க கூடாது கோலியாத்தை வென்று தாவீது வந்து பட்டணத்துக்குள்ள வரும்போது ஸ்திரீகள் எல்லாம் தாவீதை புகழ்ந்து பாடும் பொழுது சவுலுக்கு ஒரு பொறாமை ஏற்படுகிறது ஸோ அதில் வாசிக்கிறோம் அது முதல் காய்மகாரமாய் சவுல் வந்து பார்த்தான் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ பொறாமை வரும்போது கூட அந்த முக காரியங்கள் எல்லாம் மாறுபடுகிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஆமேன் அப்போ எப்போது இந்த நெற்றி கடினமான நெற்றி ஒருவேளை அதை எப்படி நம்ம தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம்னா யாத்திராகமம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் வசனத்தையும் முப்பத்தி எட்டாம் வசனத்தையும் வாசிப்போமா பசும் பொண்ணினால் ஒரு பட்டத்தை பண்ணி கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் என்று அதிலே முத்திரை விட்டாக வெட்டி இசர்வில் புத்திரர் தங்கள் பரிசுத்த காணிக்கைகளாக படைக்கும் பரிசுத்தமானவைகளின் தோஷத்தை ஆரோன் சுமக்கும்படி அது ஆரோனுடைய நெற்றியின் மேல் இருப்பதாக கர்த்துடைய சந்நிதியில் அவர்கள் அங்கீகரிக்கப்படும்படி அது எப்பொழுதும் அவன் நெற்றியின் மேல் இருக்க வேண்டும் அப்போ கத்திற்கு பரிசுத்தம் என்ற ஒரு பட்டத்தை பண்ணி அதை ஆரோனுடைய நெற்றியில பதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது காரணம் பரிசுத்தமாக இருக்கும் பொழுதுதான் ஜனங்களுக்காக பரிசுத்தமான எண்ணங்களோடு கூட பாவ நிவர்த்தி செய்ய முடியும் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஒவ்வொருவரையும் ஆசாரியராக கத்தர் வைத்திருக்கிறார் ஸோ நம்முடைய நெற்றியில தவறான எண்ணங்கள் கர்வமான எண்ணங்கள் மற்றவர்களை குறித்து காய்மகாரமான எண்ணங்கள் வந்து நம்முடைய நெற்றி கடினப்படக்கூடாது அதற்கு பதிலாக பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் பரிசுத்தம் அப்படிங்கிற அந்த பட்டம் நம்முடைய நெற்றியில் பரி பதிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அது மாத்திரமல்ல இன்னொரு வசனத்தை ரொம்ப அழகான ஒரு வசனம் எசேக்கியல் ஒன்பதாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் எசேக்கியல் ஒன்பது நான்கு கர்த்தர் அவனை நோக்கி நீ எருசலேம் நாகரம் எங்கும் உருவ போய் அதற்குள்ளே செய்யப்படுகிற சகல அருவறுப்புகளின் நிமித்தமும் பெருமூச்சு விட்டு அழுகிற மனுஷரின் நெற்றிகளில் அடையாளம் போடு என்றார் அப்ப அதிகமாக நம்ம ஜெபிக்க 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 ஜனங்களுக்காக தேசத்துக்காக தேசத்தை அழிக்காதபடிக்கு திறப்புல நின்று ஜெபிக்கும் பொழுது நம்முடைய நெற்றியில ஒரு அடையாளம் போடப்படுகிறது ஆமே கடின நெற்றி அல்ல அது அடையாளம் போடப்பட்ட ஒரு நெற்றி அப்போ நம்ம ஆண்டவரத்துல கேட்க போற ஆண்டவரே என்னுடைய கடினமான எண்ணங்கள் கடினமான நினைவுகள் மேட்டிமையான காரியங்கள் பாவமான எண்ணங்கள் பொறாமையான கைமகாரமான எண்ணங்கள் எல்லாவற்றையும் எடுத்துவிட்டு நான் ஜனங்களுக்காக அழுது ஜெபிக்கணும் ஆண்டவரே அப்போதானே என் நெற்றியில ஒரு அடையாளம் போடப்படும் என்று நம்ம ஜெபிக்கும் பொழுது கண்டிப்பா நம்முடைய நெற்றியில ஒரு நல்ல ஒரு அடையாளத்தை கத்தர் போடுவார் அதன் விளைவு நம்ம சங்கரிக்கப்பட மாட்டோம் பாதுகாப்பு உண்டாகும் ஆமேன் ஸோ நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் கடின முகம் அப்புறம் முகத்திலேயே கடின நெற்றியை நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற காரியம் அதே வசனம் தான் இசைக்கியல் மூணாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை வாசிப்போம் இசைக்கியல் மூணு ஏழு இஸ்ரவேல் வீட்டாரோவெனில் உனக்கு செவி கொடுக்க மாட்டார்கள் எனக்கே செவி கொடுக்க மாட்டோம் என்கிறார்களே இஸ்ரவேல் வம்சத்தார் அனைவரும் கடினமான நெற்றியும் முரட்டாட்டம் உள்ள இருதயமும் உள்ளவர்கள் இதே காரியத்தை இரண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்திலையும் நம்ம பார்க்கிறோம் கடின முகமும் முரட்டாட்டமான இருதயமும் இங்கே பார்க்குறோம் கடின நெற்றியும் முரட்டாட்டமான இருதயமும் இது ஆங்கில வேதாகமத்தில் பார்த்தா ஹார்ட் ஹார்ட்டடு அப்படின்னு போட்டிருக்கு இப்போ கடின இருதயம் ஸோ கடின முகம் கடின நெற்றி இங்கே பார்க்குறோம் கடின இருதயம் அவங்களுக்குள்ளே ஒரு கடின இருதயம் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அதனால தான் ஆண்டவருக்கே செவி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஆண்டவருக்கே செவி கொடுக்காதவங்க எப்படிப்பட்டவங்க இல்லையா ஸோ முரட்டாட்டமான கடின இருதயமுடைய ஜனங்கள் ஆனால் அவங்க இஸ்ரவேல் புத்திரர் தான் இப்போ இஸ்ரவேல் புத்திரரே கடின இருதயமாக இருக்கும் பொழுது மற்றவங்க எவ்வளோ கடினமாக இருப்பாங்க இல்லையா பார்ஃபோன் கூட இசரவேல் ஜனங்களை போகிவிடாத படிக்கு அவர் தன்னுடைய இடு இருதயத்தை கடினப்படுத்தி கொண்டார் என்று யாத்ராகமம் எட்டு பதினைந்துல வாசிக்கிறோம் அந்த வாசனத்தை நம்ம வாசிக்கலாம் லகு உண்டாயிற்று என்று பார்ஃபோன் கண்டபோதோ தன் இருதயத்தை கடினப்படுத்தி அவர்களுக்கு செவி கொடாமற் போனான் கர்த்தர் சொல்லியிருந்தபடி ஆயிற்று தொடர்ந்து யாத்ராகமும் ஒன்பது முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தி ஐந்து வசனங்களையும் நம்ம வாசிக்கலாம் மழையும் கல்மழையும் இடி முழக்கமும் நின்று போனதை பார்வோன் கண்டபோது 
அவனும் அவன் ஊழியக்காரரும் பின்னும் பாவம் செய்து தங்கள் இருதயத்தை கடினப்படுத்தினார்கள் கர்த்தர் மோசையை கொண்டு சொல்லியிருந்தபடியே பார்வோனின் இருதயம் கடினப்பட்டது அவன் இஸ்ரவேல் புத்திரரை போக விடவில்லை சோ இங்க நம்ம பார்க்கிறோம் பார்வோன் தன்னுடைய இருதயத்தை கடினப்படுத்தி கொண்டான் ஆண்டவருடைய சித்தம் நிறைவேறாதபடிக்கு ஜனங்கள் ஆண்டவரை தொழுது கூட விடாதபடிக்கு ஆஹ் அப்படி ஒரு கடினமாய் அவங்களை நடத்தின பார்வோனை நம்ம பார்க்கிறோம் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாத பொழுது இருதயம் கடினப்படுகிறது அப்புறம் பாவம் செய்து தன்னுடைய இருதயத்தை கடினப்படுத்தினான் என்று வேதத்துல பார்க்கிறோம் அடிக்கடி பாவம் செய்யறதுனால இருதயத்தை கடினப்படுகிறதை நம்ம பார்க்கிறோம் வேதத்துல ஒரு அருமையான வசனம் உண்டு அடிக்கடி கடிந்து கொள்ளப்பட்டும் தன் இருதயத்தை கடினப்படுத்துகிறவன் சகாயமின்றி சடுதியிலே நாசம் அடைவான் ஆண்டவர் அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருக்கிறார் இந்த வாது வந்துரும் அது வந்துரும் இது வந்துரும் ஜனங்களை போக விடு போக விடுங்கிறாரு ஆனா அவன் கீழ்ப்படிய மாட்டேங்கிறான் கடிந்து கொள்ளப்பட்டாலும் தன்னுடைய இருதயத்தை கடினப்படுத்தினான் விளைவு அவனுடைய தலைச்சன் பிள்ளைகள் எல்லாரும் அழிக்கப்பட்டார்கள் தேசத்துல அது மாத்திரம் இல்ல திரும்பவும் கடினப்படுத்தினான் தன்னுடைய இருதயத்தை கடைசியில் நடந்தது சகாயமின்றி சடுதியில் நாசம் அடைந்தான் அந்த வசனத்தின் படியே செங்கடல்ல கம்ப்ளீட்டா எல்லாரும் மறித்து போனார்கள் சோ உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருதயத்தை கடினப்படுத்த கூடாது எப்பவுமே பாவம் செய்து பாவம் செய்து கத்தருடைய ஆலோசனையை சிக்ஷையை நம்ம கேட்காமல் கத்தர் நம்மை கடிந்து கொள்ளும் பொழுது அல்லது நம்முடைய குடும்பத்தினர் அல்லது பெற்றோர் நம்மை கடிந்து கொள்ளும் பொழுது அதுக்கு கீழ்ப்படியாமல் நம்முடைய இருதயத்தை கடினப்படுத்தும் பொழுது நிச்சயமா அழிவு தான் உண்டு ஆனால் அதே வேளையில் ஆண்டவரை நோக்கி நம்ம கெஞ்சும் போது கண்டிப்பாக கத்தர் நமக்கு விடுதலை கொடுப்பார் ஆமே கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸோ கடினப்படுத்துதல் என்று சொல்லும் போது சில காரியங்களை நம்ம வேதத்திலிருந்து நம்ம பார்க்கலாம் மார்க்கு பதினாறு பதினான்காம் வசனம் அதன் பின்பு பதினோரு வரும் போஜன பந்தியில் இருக்கையில் அவர்களுக்கு அவர் தரிசனமாகி உயிர் தெளிந்திருந்த தம்மை கண்டவர்களை அவர்கள் நம்பாமற் போனது நிமித்தம் அவர்களுடைய அவிஸ்வாசத்தை குறித்தும் இருதய கடினத்தை குறித்தும் அவர்களை கடிந்து கொண்டார் இங்க ஒரு அருமையான வசனம் ஆண்டவர் உயிரோடு எழுந்தார் என்கிற அந்த செய்தியை கொண்டு வந்து சீஷர்கள் சொன்ன பொழுது ஒரு சில சீஷர்கள் நம்பலை இல்லையா உதாரணமா தோமா நம்பல மற்றும் சில சீஷர்கள் நம்பல உயிர் தெழுந்ததை நம்பாமல் போனதை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அது இருதயத்தை கடினப்படுத்துவது என்று கடிந்து கொள்ளுகிறார் ஸோ நிறைய நேரங்களில் பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் வரும் பொழுது அல்லது அன்எக்ஸ்பெக்டடாக ஏதாவது காரியங்கள் நடக்கும் பொழுது நம்ம ஆண்டவரை நம்பாமல் போனால் அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் அவர் நமக்காக யாவையும் செய்வார் என்று நம்ம நம்பாமல் போகும் பொழுது அது நம்முடைய இருதய கடினத்தை குறிக்கிறது யோகுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் ஆனால் அவர் சொல்கிறார் என் நீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம சொல்லணும் என் நீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் அப்போ ஆண்டவர் உயிர் தெழல ஆண்டவர் உயிர் தெழுந்து இருப்பாரே ஆனால் ஏன் எனக்கு என் வாழ்க்கையில் கஷ்டம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோன்னா நம்முடைய இருதயம் கடினப்பட்ட ஒரு இருதயம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளணும் அது மாத்திரமல்ல ஆண்டவருடைய வசனத்தை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு இருதயமோ கடின இருதயம் என்று பார்க்கிறோம் விதைக்கிறவனை குறித்து ஒரு ஓமையை ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது சில விதைகள் கற்பாறையான நிலத்தை விழுந்த பொழுது முளைத்தது ஆனால் வளரலை காரணம் அது வேர் கொள்வதற்கு மண் இல்லை அது ஹார்டாக இருக்குது அந்த வேர் உள்ள போக முடியல அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில் வசனத்தை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதபடிக்கு இருக்கிற காரியங்கள் அது ஒரு கல்லான கடினமான இருதயமாய் மாறிவிடுகிறது ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வசனத்துக்கு முதலிடம் கொடுக்கணும் ஆண்டவருக்கு முதலிடம் கொடுக்கணும் கத்திரை நம்ம நோக்கி பார்க்கும் பொழுது தான் நம்முடைய இருதயத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு சமாதானத்தை ஒரு சாஃப்ட் நேச்சரை கத்தர் கொடுப்பார் ஆமே ஆமே எஸ்ஐக்கல் பதினொன்று பத்தொன்பதை நம்ம வாசிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் அங்கே ஒரு அருமையான சொல்லுகிறார் அவர்கள் என் கட்டளைகளின் படி நடந்து என் நியாயங்களை கை கொண்டு அவைகளின் படி செய்ய நான் அவர்களுக்கு ஏக இருதயத்தை தந்து அவர்கள் உள்ளத்தில் புதிய ஆவியை கொடுத்து கல்லான இருதயத்தை அவர்கள் மாம்சத்திலிருந்து எடுத்து போட்டு சதையான இருதயத்தை அவர்களுக்கு அருளுவேன் ஹலிலூயா ஸோ ஆண்டவர் ஒரு இருதயத்தை கொடுக்கிறார் எப்பொழுதுனா அந்த ஆவி நம்மிடத்துல வரும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியை நம்ம பெற்றுக்கொள்ளும் போது நம்ம அந்த கல்லான இருதயத்தை அவர் நீக்கி போட்டு சதையான இருதயத்தை நம்மளுக்கு கொடுப்பார் அப்போ அந்த ஹார்ட் ஹார்ட்லாம் போயிடும் 
நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு சாஃப்டான கத்தருடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற கத்தரை விசுவாசிக்கிற கத்தருக்கு பிரியமான ஒரு இருதயத்தை ஆண்டவர் கொடுப்பார் ஆமேன் நீதிமொழிகளில் ஒரு அருமையான வசனம் உண்டு எல்லா காவலோடும் உன் இருதயத்தை காத்துக்கொள் ஸோ இருதயத்தை ஆண்டவர் நல்ல கல்லான இருதயத்தெல்லாம் எடுத்து போட்டுட்டு சதையான இருதயத்தெல்லாம் கத்தர் கொடுத்து புதிய ஆவியெல்லாம் கொடுக்குறாரு ஆனால் அந்த நேரத்தில் நம்மளுடைய இருதயத்தை காத்துக்கொள்ளணும் தேவையில்லாத அவிசுவாச எண்ணங்களோ சாத்தானின் தந்திரங்களோ உள்ள புகுந்து நம்முடைய இருதயத்தை கடினப்படுத்தி விடாதபடிக்கு நம்ம கா பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் அந்த வசனம் அழகாய் சொல்கிறது அதனிடத்து நின்று ஜீவ நீரூற்று புறப்படும் ஆமேன் ஜீவ ஊற்று புறப்படும் அப்போ ஜீவ ஊற்று அப்படின்னாலே அது பரிசுத்த ஆவின் அபிஷேகத்துக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது அப்போ நம்முடைய இருதயத்தை நம்ம காத்து கொள்ளணும் பிரியமானவர்களே நம்ம கடைசியா என்ன ஒரே ஒரு காரியத்தை நம்ம பார்த்து நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம் வேதத்தை திறந்து கொள்ளுங்கள் செயற்கையல் மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை நம்ம வாசிக்க கேட்போம் விளக்காத பேச்சும் தாங்கள் சொல்லும் வார்த்தைகளை நீ அறியாத கடினமான பாஷையும் உள்ள அநேகமான ஜனங்களிடத்திற்கு நீ அனுப்பப்படவில்லை நான் அவர்களிடத்திற்கு உன்னை அனுப்பினாலும் அவர்கள் உனக்கு செவி கொடுப்பார்களோ இங்க ஒரு ஜாதி ஒரு ஜனங்களை நம்ம பார்க்கிறோம் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தான் ஆனால் அவர்கள் க அவர்களிடத்துல காணப்படுகிற முக்கியமான ஒரு காரியம் என்ன தெரியுமா கடின பாஷை ஆமேன் அதாவது கடினமான வார்த்தைகள் ஹார்ட் வேர்ட்ஸ் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு நம்ம இஸ்ரவேல் ஜனங்களை போல அந்த கடினமான பாஷைகளை பேசுகிற விளங்காத பேச்சை பேசுகிற தாறுமாறான பேச்சுகளை பேசுகிற அந்த ஜனங்களை போல நம்ம இருக்கிறோமா கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க உங்களுடைய வார்த்தை எந்த அளவுக்கு இருக்குது அது சாஃப்டா இருக்குதா மெதுவா இருக்குதா அல்லது கடினமாய் இருக்கிறதா கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்களேன் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு ஆண்டவிடத்துல கேட்க போறோம் ஆண்டவரே என்னுடைய வார்த்தைகள் கடினமாய் இருக்க கூடாது என்னுடைய குடும்பத்தை பேசும் பொழுது குடும்பத்தினரிடத்துல நான் பதில் சொல்லும் பொழுது நான் கடினமாக பதில் சொல்லுகிறேனா கடினமான மறு உத்தரவு கொடுக்குறேனா அல்லது எப்போவுமே எல்லாரையும் அதிகாரம் பண்ணுகிற ஒரு நோக்கத்தோடு கடினமாய் நான் பேசுகிறேனா என்பதை நம்ம கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கணும் நீதிமொழிகளில் அருமையான வசனம் உண்டு மெதுவான பிரதியுத்திரம் கோபத்தை உக்கரத்தை மாற்றும் என்று வேதத்தில் பார்க்குறோம் ஸோ நீங்கள் சாஃப்டாக பேசும் பொழுது உங்களுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களும் சாஃப்டாக பேசுவாங்க நீங்கள் கொஞ்சம் வாய்ஸை ரைஸ் பண்ணி ஹார்டாக பேசும் பொழுது குடும்பத்தில் உள்ளவங்களும் ஹார்டாக பேசுவாங்க பிள்ளைங்களை பார்த்துருக்குறீங்களா சின்ன பிள்ளைங்க அப்போ அவங்களிடத்துல நீங்கள் சாஃப்டாக பேசுகிற வரைக்கும் அவங்க சாஃப்டாக பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அவங்கள கொஞ்சம் கோமாக நீங்கள் பேசி பாருங்களேன் அதே வேர்ட்ஸை அவங்க ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க இல்லையா அப்போ இன்றைக்கி ஆண்டு விடத்தில் கேட்க போகிறோம் ஆண்டு வரே கோபமான வார்த்தைகள் நாங்கள் பேசக்கூடாது கடினமான வார்த்தைகள் நாங்கள் பேசக்கூடாது எங்களுடைய நாவிலிருந்து நல்ல ஒரு பாஷை நல்ல ஒரு வார்த்தைகள் புறப்பட வேண்டும் என்று ஆண்டவிடத்துல நம்ம கிருபையை கேட்க போகிறோம் ஆமை ஸோ நாவை குறித்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது நீதிமொழிகள் பனிரெண்டு பதினெட்டுல நம்ம வாசிக்கலாம் பட்டை குத்துகள் போல் பேசுகிறவர்களும் உண்டு ஞானம் உள்ளவர்களுடைய நாவோ ஔஷதம் யாக்கோபில் கூட நம்ம பார்க்குறோம் நாவை குறித்து பார்க்கும் பொழுது அது ஆயுள் சக்கரத்தையே கொளுத்து விடுகிற ஒரு நெருப்பு போன்றது ஸோ நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் என்பதை நம்ம அதிலிருந்து நம்ம அறிந்து கொள்கிறோம் இதுலேயும் பட்டை குத்துகளை போல பேசுகிறவர்கள் என்று ஒரு காரியத்தை குறிப்பிடுகிறது மற்றவர்களுடைய குறையை மற்றவரிடத்தில் இருக்கிற காரியங்களை குத்தி குத்தி பேசுகிறது அதை சுட்டி காற்றி பேசுகிற பேசணும் யாக்கோபு மூன்றாம் அதிகாரத்தில் நாவை குறித்து நிறைய காரியங்களை எழுதி வைத்திருக்கிறார் அந்த வசனங்களை நம்ம கொஞ்சம் வாசித்தால் நல்லாயிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் திருப்பி கொள்ளுங்கள் யாக்கோபு மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்திலிருந்து நான் வாசிக்கிறேன் அப்படியே நாவானது சிறிய அவயமாயிருந்தும் பெருமையானவைகளை பேசும் பாருங்கள் சிறிய நெருப்பு எவ்வளவு பெரிய காட்டை கொளுத்தி விடுகிறது நாவும் நெருப்பு தான் அது அநீதி நிறைந்த உலகம் நம்முடைய அவயவங்களில் நாவானது முழு சரீரத்தையும் கரைப்படுத்தி ஆயுள் சக்கரத்தை 
கொளுத்தி விடுகிறதாயும் நரக அக்னியினால் கொளுத்தப்படுகிறதாயும் இருக்கிறது எட்டாம் வசனம் நாவை அடக்க ஒரு மனுஷனாலும் கூடாது அது அடங்காத பொல்லாங்குள்ளதும் சாவுக்கு ஏதுவான விஷம் நிறைந்ததுமாய் இருக்கிறது அதனாலே நாம் பிதாவாகிய தேவனை துதிக்கிறோம் தேவனுடைய சாயலின்படி உண்டாக்கப்பட்ட மனுஷரை அதனாலேயே சபிக்கிறோம் துதித்திலும் சபித்திலும் ஒரே வாயிலிருந்து புறப்படுகிறது என் சகோதரரே இப்படி இருக்கலாகாது ஆமேன் அப்போ துதிக்கிறது சபிக்கிறது எல்லாமே ஒரே வாயிலிருந்து வரக்கூடாது என்பதை ரொம்ப தெளிவாக யாக்கோவ் எழுதியிருக்கிறார் அப்போ ஒரு கேள்வி வருது எப்பொழுது நம்முடைய நாவு மாறும் என்பதை நம்ம கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கணும் முதல்ல பார்த்தோன்னா மத்தியில் ஒரு அருமையான வசனம் உண்டு இருதயத்தின் நிறைவினால் வாய் பேசும் ஸோ இருதயம் ஹார்டாக இருந்தால் கண்டிப்பாக வேர்ட்ஸ் ஹார்டாக தான் இருக்கும் ஸோ நம்முடைய உள்ளத்துக்குள்ள இ தேவையில்லாத காரியங்கள் விரோதங்கள் கலகங்கள் ந இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் நம்ம தேக்கி வைத்து கொண்டே இருந்தால் வாயிலிருந்து வர்ற வார்த்தை ஹார்டாக வரும் கடினமாக வரும் அதே வேளையில் நம்முடைய இருதயத்தை வசனத்தினால நம்ம நிரப்பி இருந்தோம்னா எப்பவும் வசனம் தான் வரும் யாரையும் கண்டிக்கணும்னா கூட வசனம் இப்படி சொல்லி இருக்கிறதே நீ அதன்படி நடக்கணுமே என்று அழகாக ஆலோசனை கொடுக்க முடியும் அதனால தான் ஒவ்வொரு நாளும் நிறைய வசனங்களை வாசிக்கணும் அதை தியானிக்கணும் ஒரு வசனத்தையாவது மனப்பாடம் பண்ணி உள்ளத்தில் வைக்கும் பொழுது அந்த வசனம் அந்த வாயிலிருந்து வெளிப்படும் ஆமே இன்னொரு பக்கம் நமக்குள்ளே அன்பு இருக்கணும் இருதயத்துக்குள்ள அன்பு நிறைந்திருந்தா வாயில் வர்ற வார்த்தை எப்படிப்பட்ட வார்த்தை வரும்னா அன்பான வார்த்தைகள் வரும் நமக்கு அன்பு இல்லாததுனால தானே கோவமாக பேசுகிறோம் மற்றவர்களை நம்மளை விட பெரியவங்களா தனம் பொருந்தினவர்களாய் மேலானவர்களாய் நினைக்காததுனால தான் அவங்க கிட்ட கோவமாக பேசுகிறோம் ஸோ இன்னைக்கு ஆண்டு விடத்துல கேட்க போறோம் ஆண்டு ஒரு தெய்வீக அன்பினால எங்களை நிரப்புங்க அன்பு சகலத்தையும் தாங்கும் சகலத்தையும் சகிக்கும் அப்போ அன்பு இருந்துச்சுன்னா மற்றவங்க செய்கிற பாவம் பெருசாகவே தெரியாது அதனால் ஆண்டு விடத்தில் கேட்கணும் சகோதர சிநேகத்தை தாங்கப்பா சகோதரர்களை நாங்கள் குற்றப்படுத்தக்கூடாது அன்பு இருந்தால் குற்றப்படுத்த மாட்டோம் அதே மாதிரி குடும்பத்தில் மற்றவர்களிடத்துல நாங்கள் அன்பாக இருந்தால் அவங்களுடைய தப்பு பெருசாகவே தெரியாது கணவனை மன்னிக்க முடியும் மனைவியை மன்னிக்க முடியும் பிள்ளைகளை மன்னிக்க முடியும் பெற்றோரை மன்னிக்க முடியும் அதனால் ஒரு அன்பான இருதயத்தை எங்களுக்கு கொடுங்க என்று ஆண்டு விடத்தில் கேட்கணும் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கும் பொழுது அந்த நாவு ஒரு கடின பாஷையாய் கடின வார்த்தைகளை பேசுகிற நாவு எப்படி ஆசிர்வாதமான வார்த்தைகளை பேசக்கூடியதாய் மாறுகிறது என்று சொல்லும் பொழுது ஏசாயா நமக்கு நினைவுக்கு வருகிறது ஏசாயா ஆறாம் அதிகாரத்தில் பார்க்குறோம் ஏசாயா தேவனுடைய பிரசனத்தினால் ஆலயம் நிரம்பி இருந்த பொழுது அந்த பிரசனத்தில் அவர் பார்க்கிறார் தன்னுடைய அசுத்தத்தை பார்த்து அவர் சொல்கிறார் ஐயோ நான் அசுத்த உதடுகள் உள்ள நான் அசுத்த உதடுகள் உள்ள மனுஷன் அசுத்த உதடுகள் உள்ள மனுஷர்களிடத்துல வாசம் பண்ணுகிறேன் என்று பேசுகிறார் அப்போ இவர் எப்படி அசுத்தமான காரியங்களை பேசுகிறார் என்று பார்த்தா அதுக்கு முன்னாடி இரு முன்னாடி உள்ள அதிகாரம் வரைக்கும் பார்க்கும் பொழுது அவர்களுக்கு ஐயோ இவர்களுக்கு ஐயோ அப்படி செய்கிறவங்களுக்கு ஐயோ இப்படி செய்கிறவங்களுக்கு ஐயோன்னு சாபமான வார்த்தைகளை பேசிகிட்டு இருப்பார் கடைசியில் ஆறாம் அதிகாரத்தில் தான் சொல்கிறார் ஐயோ நானே சரியில்லையே என்று அவர் பேசுகிறார் என்னுடைய வார்த்தையே கடினமான இருக்கிறதே அசுத்தமான பாஷை பேசுகிறேனே என்று அவர் சொல்லுகிறார் அப்பொழுதுதான் நடந்த காரியம் ஒரு தூதன் ஒரு அக்னி தளல்ல இருந்து அக்னி எடுத்துட்டு வந்து ஏசாயாவின் நாவில் வைத்த பொழுது அந்த அக்னி அவருடைய வார்த்தைகளை மாற்றியது அதுக்கு பிறகு பார்த்தா ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் கத்தருடைய பிறப்பை குறித்து சொல்லுகிறார் எல்லா ஜனங்களுக்கும் சந்தோஷம் உண்டாகும் என்று சொல்லுகிறார் நிறைய ஆசீர்வாதமான வார்த்தைகளை சந்தோஷமான வார்த்தைகளை தட்டி எழுப்புகிற வார்த்தைகளை அவர் தீர்க்க தரிசனமாக சொன்னதை பார்க்குறோம் அவருடைய வார்த்தைகள் அப்படியே புரட்டப்பட்டதை நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் அபிஷேகத்தை ஆண்டவரே தாங்கன்னு கேட்கணும் அபிஷேகத்தால் எங்களை நிரப்புங்கப்பான்னு கேட்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நம்முடைய நாவின் வார்த்தைகள் கடின வார்த்தைகள் மாறி நல்ல ஆசீர்வாதமான வார்த்தைகளாக மாறும் ஸ்ரீஷர்களுடைய வாழ்க்கையில் கூட நம்ம பார்க்குறோம் அப்போஸ்தல் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் அவங்க மேலே அக்னிமயமான நாவுகள் போல அந்த எரிகிற ஜுவாலை அபிஷேகம் வந்து இறங்கியது 
அது வரைக்கும் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது ஜபம் பண்ண சொன்னால் ஜபம் பண்ண மாட்டாங்க ஏதாவது ஒருத்தரை குற்றம் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க அப்புறம் யூதர்களுக்கு பயந்துட்டு இருப்பாங்க அப்புறம் பேதுருவை பார்த்தா மறுதளிச்சிட்டு இருப்பாரு அப்புறம் பேதுரு ஆண்டவருக்கே ஆலோசனை சொல்லுவாரு சில சொல்லுவாங்க நான் தான் பெரியவன் நீ தான் பெரியவன் சொல்லுவாங்க யாரு ஆண்டவர் பக்கத்துல உட்கார முடியும்பாங்க இப்படி ஏதாவது பேசிட்டே இருப்பாங்க நாவு ஹார்டாவே பேசிட்டு இருக்கோம் ஆனா அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரத்துல அவருடைய நாவுல ஒரு அக்குனி இறங்கியது அந்நிய பாஷைகளை அவர்கள் பேச ஆரம்பித்தார்கள் பேச தொடங்கினார்கள் அதுக்கு பிறகு அவருடைய பேச்சை பார்த்தா அப்போ சில நடவடிக்கைகள் முழுவதும் பார்த்தா ரொம்ப வித்தியாசம் பயந்து போன பேதுரு சொல்கிறாரு யூதர்களே இன்னைக்கு பாருங்க எங்க மேல ஒரு அபிஷேகம் இறங்கி இருக்கிறதுன்னு சொல்றாரு அவரை நான் அறியேன்னு சொன்ன அதே பேதுரு சொல்கிறாரு ஆண்டவரை தேவன் மறித்தோரில் இருந்து எழுப்பினார் நீங்க அவரை கொலை பண்ணினீங்க அதற்கு நான் சாட்சியா இருக்கிறேன்னு சொல்றாரு அது மாத்திரமல்ல ஜப வேலை வரும் பொழுது ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க முன்ன ஜெபிக்க மாட்டாங்க ஆனா இப்ப ஜெபிக்க ஆரம்பித்துட்டாங்க அப்புறம் இது எல்லாரையும் வாக்குவாதம் பண்ணிட்டு பெரியவன்னான்னு சொல்லிட்டு இருந்த அதே பேதுரு பார்க்கும் பொழுது யோவானையும் பார்க்கும் பொழுது மூன்றாம் அதிகாரத்துல பிரவி ச பிரவி சப்பானியை பார்த்து எங்களிடத்துல இருக்கிறது உனக்கு தர இயேசுவின் நாமத்தினால எலும்பு என்று சொல்லி இயேசுவின் நாமத்தை உச்சரிக்கிறவர்களாக நம்ம பார்க்கிறோம் அற்புதங்களை செய்கிற நாவாக அவர்கள் நாவுகள் மாறுகிறத பார்க்கிறோம் இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் அண்டவரே கடினமாக பேசி பேசி எல்லாரையும் வெட்டி வெட்டி பேசி பேசி நெகட்டிவாக பேசி பேசி என்னத்தை கண்டோம் என்னத்தை சாதித்தோம் இன்னைக்கு ஆண்டவரை உடைய அக்னி எங்கள் நாவில் விளட்டும் இந்த கடினமான பாஷை பேசுகிற நாவை ஆண்டவரை ஆசிர்வாதமான தட்டி எழுப்புகிற பாசிட்டிவான தேவனுடைய வார்த்தைகளை பேசுகிற ஆசிர்வாதமான உதடுகளாக எங்களை மாற்றுங்கப்பா நம்ம கேட்கும்போது கண்டிப்பாக ஆண்டருடைய அக்னி அபிஷேகம் நம்ம நாவின் மேலே இறங்கி வரும் நம்முடைய நாவில் அந்நிய பாஷைகளை பேச பேச அவரை துதிக்க துதிக்க நம்முடைய நாவில் ஒரு நல்ல பாஷையை கத்தர் கொடுப்பார் சாஃப்டான பாஷையை கத்தர் கொடுப்பார் இதை சொல்லும் போது பைபிள் இருக்கிற ஒரு சம்பவம் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது யாத்திராம மூன்றாம் அதிகாரத்துல மோசே ஒரு முச்செடியை பார்க்கிறான் முச்செடியில அக்னி எரிகிறது அப்போ முச்செடி எரிகிறது அக்னி எரிகிறது ஆனா அது வெந்து போகாமல் இருக்கிறதை பார்த்த உடனே மோசே சொல்கிறாரு நான் கிட்ட போய் அந்த அற்புத காட்சியை பார்ப்பேன்னு சொல்றார் இப்போ முச்செடி கிட்ட யாராவது போக முடியுமா யாராவது போகுமா ஏன்னா முள்ளு குத்திரும் அப்போ அந்த நாட்கள்லாம் நம்ம காட்டில் நீலாம் பார்த்துருக்க மாட்டேன் என் நாங்கள்லாம் சின்ன பிள்ளைகளாக இருக்கும்போது எங்களுடைய கிராமங்களில் எங்களுடைய ஊரில் பெரிய பெரிய முள்ளாக இருக்கும் அவ்வளோ நீளம் கூட இருக்கும் செருப்பு போட்டு போனால் கூட அந்த முள்ளு குத்திச்சுன்னா செருப்பை தாண்டி உள்ளே வந்து க குத்திரும் அப்படிப்பட்ட முள்கள் நிறைந்த ஒரு செடி ஆனால் முச்செடி கிட்ட யாரும் போக மாட்டாங்க ஆனால் ஓசையே கிட்ட போய் பார்க்குற அப்படின்னு சொல்கிறார் காரணம் என்ன தெரியுமா அந்த முச்செடி மேல எரிந்த அந்த அக்னி அக்னி எரிந்ததுனால முச்செடி கீழே இருந்த முட்கள் கூட குத்தல அப்ப நம்முடைய நாவு இது வரைக்கும் முள்ளு மாதிரி குத்திட்டு இருக்கலாம் ஆனா அக்னி இறங்கும் போது நம்முடைய நாவில் அபிஷேகம் வரும் பொழுது அந்த முள்ளான காரியங்கள் எல்லாம் மாறி நல்ல எல்லாரையும் குத்துற வார்த்தைகள் அல்ல எல்லாரையும் ஆறுதல் படுத்துற வார்த்தைகளை கொடுக்கும்படி கத்தர் கிருபை பாராட்டுவார் கடின பாஷைகளை மாற்றி ஆறுதல் படுத்துகிற ஆசீர்வாதமான வார்த்தைகளை கத்தர் நமக்கு கொடுப்பார் ஸோ நம்ம ஆண்டு விடத்துல கேட்கணும் எனக்கு அபிஷேகத்தை தாங்க ஆவியில நிரம்பி ஜெபிக்கணும் அந்நிய பாஷைகளை பேசணும் அக்னியினால சுட்டரிச்சு போட்டுருங்க தேவையில்லாத பேச்சுக்களை அப்படின்னு நம்ம கேட்கும் போது ஆண்டவர் சுட்டரித்து போட்டு நமக்கு அந்நிய பாஷைகளை கொடுத்து நல்ல ஒரு சாஃப்ட் பாஷையை கத்தர் கொடுப்பார் மெதுவான பிரதித்திரத்தை கொடுப்பார் பட்டைய குத்துகள் போல பேசுகிறவர்கள் உண்டுன்னு சொல்ற அந்த வசனத்துல ஞானம் உள்ளவர்களுடைய நாவோ ஔஷதம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஔஷதம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா மெடிசின் அப்போ ஞானம் உள்ளவருடைய நாவு ஞானமா பேசுகிற நாவு யாராவது ஒருவர் காயப்பட்டிருந்தா கூட அவங்களுக்கு அது ஒரு மெடிசின் மாதிரி ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஆண்டு விடத்துல கேட்க போறோம் நாங்கள் மற்றவர்களை ஆறுதல் படுத்துறவங்களா இருக்கணும் ஆசீர்வதிக்கிறவங்களா இருக்கணும் வேதனைப்படுத்துறவங்களாக இருதயத்தை நிந்தை சில சமயங்களில் நிந்தைகள் இருதயத்தை பிளந்ததுன்னு பைபிளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இல்லையா அப்போ நிந்திக்கிற வார்த்தை நம்ம பேசுனா அவங்கள இருதயத்தை பிளக்கும் அதனால நிந்தையான வார்த்தைகளை பேச மாட்டேன்ப்பா மற்றவங்களை அவமானப்படுத்தி பேச மாட்டேன் 
அதிகாரமாக பேச மாட்டேன் என்னுடைய வாயிலிருந்து மெதுவான ஞானமுள்ள வார்த்தை தான் வரும் என்று சொல்லி ஆண்டு விடத்தில் நம்ம ஒப்பு கொடுக்க போகிறோம் அதற்காக நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம் பெரிய மாணவர்களே நம்ம எல்லாரும் ஆண்டோடைய சமூகத்தில் நம்மை தாழ்த்தி ஆண்டவரே இந்த கடின முகம் வேண்டாம் கடின நெற்றி நினைவுகள் வேண்டாம் கடின இருதயம் வேண்டாம் கடினமான பாஷை வேண்டாம் ஆண்டவரே என்று சொல்லி ஆண்டோடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கலாமா அன்பின் ஆண்டவரே உண்மை நன்றியோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா ஆண்டவரே நீங்க இன்னைக்கு எங்களுக்கு எவ்வளோ அழகாய் கற்றுக் கொடுத்தீரப்பா கடினமான காரியங்கள் கடினம் என்கிற தலைப்புல ஆண்டவரே எங்களுடைய முகம் கடினமா இருக்க கூடாது ஆண்டவரே என்று எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தீங்கப்பா மகு ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஆண்டவரே கோபமான காரியங்கள் எரிச்சலான காரியங்கள் புறங்கூறுகிற நாவுகள் ஆண்டவரே எங்களுக்குள்ள இருக்கும் பொழுது எங்களுடைய முகம் கடினமாய் கோபமாய் மாறி விடுகிறது என்று பார்த்தோம் ஆனா உண்மை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது உங்களுடைய முகத்தின் பிரசன்னம் எங்க மேல இறங்கும் என்று நாங்கள் பார்த்தோமே அப்பா எங்களுடைய முகங்கள் கோபமாய் கடினமாய் அல்ல அந்தவரை பிரகாசிக்கிற இருதயமாக எங்கள் இருதயங்களை மாற்ற வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் அதே போல எங்களுடைய நெற்றிகள் கடினமாய் இருக்க கூடாது எங்களுடைய நினைவுகள் கடினமாய் இருக்க கூடாது நோவாவின் காலத்தில் நீங்க சொல்ல ீங்களப்பா இந்த ஜனங்களுடைய நினைவுகள் நித்தமும் பொல்லாததா இருக்கிறது என்று சொல்லி அவர்களை உருவாக்குனதற்கே நீங்க மனஸ்தாபப்பட்டீங்களப்பா இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் உண்மை நோக்கி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் எங்களுடைய நினைவுகளில் ஒரு மாற்றம் உண்டாகட்டும் ஒரு பரிசுத்தம் உண்டாகட்டும் கடினமான நினைவுகள் கோபமான நினைவுகள் மற்றவர்களை தரக்குறைவாய் நினைக்கிற நினைவுகள் வேண்டாம் ஆண்டவரே மற்றவர்களுக்கு விரோதமாய் கடினமாய் யோசிக்கிற அந்த நெற்றியை கத்தர் எடுத்து போட்டு எங்களுடைய நெற்றியிலப்பா பரிசுத்தத்தை தாங்க ஆண்டவரை மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்கிற ஜபாவியை தந்து ஆண்டவரை எங்களுடைய நெற்றியில ஆண்டவரை ஒரு அடையாளத்தை போடுங்கப்பா உங்களுடைய கரத்தில் எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் கர்த்தாவே அது மாத்திரம் அல்ல எங்களுடைய இருதயத்துக்குள்ளே கடினமான இருதயம் வேண்டாம் ஆண்டவரே முரட்டாட்டம் வேண்டாம் ஆண்டவரே அப்பா கடின சுவாபங்கள் வேண்டாம் ஆண்டவரே எங்களுடைய இருதயத்தை கடினப்படுத்துகிற பாவங்கள் ஆண்டவரே இவையெல்லாம் எங்களுக்கு வேண்டாம் கர்த்தாவே எல்லாவற்றையும் தூக்கி எரிந்து விட்டு அன்றுவரே உடைய வார்த்தையின் படி உங்களுடைய அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டு உங்களுடைய ஆவில நிரம்பி அன்றுவரே உமக்கு பிரியமான ஒரு இருதயம் தோடு வாழ எங்களுக்கு கிருபை தாங்கப்பா கல்லான இருதயத்தை எடுத்து போட்டு சதையான இருதயத்தை தாங்க எங்களுடைய குடும்பத்தில் யாராவது முரட்டு சுவாபம் உள்ளவர்களாய் கடின இருதயம் உள்ளவர்களாய் இருப்பார்களே ஆனால் ஏசப்பா அவர்களை கத்தர் தொட்டுவீராக ஏசுவின் நாமத்தில் கர்த்தாவே அவர்களை தொட்டு அவர்களுக்கு கல்லான இருதயத்தை எடுத்து போட்டு சதையான இருதயத்தை கொடுங்க ராஜா இருதயத்தின் நிறைவு நாளதான வாய் பேசும் அப்பா அன்றுவரே எங்களுடைய வாய் அன்றுவரே கடினமான பாஷைகளை பேசக்கூடாது கர்த்தாவே எங்களுடைய நாவில் ஒரு அக்னி இறங்கட்டும் அப்பா எங்களுடைய நாவின் வார்த்தைகள் வாயின் வார்த்தைகள் பிறர் காயங்களை ஆற்றணுமே தவிர காயப்படுத்தக்கூடாது அப்பா நிந்திக்க கூடாது அப்பா குற்றப்படுத்த கூடாது ராஜா அன்றுவரே நெகட்டிவான வேர்ட்ஸ் பேசிக்கொண்டே இருக்க கூடாது எங்களுடைய நாவில் ஒரு அக்னியை தாங்கப்பா பரிசுத்தம் உள்ள வார்த்தைகள் மற்றவர்களை திடப்படுத்துகிற வார்த்தைகள் அன்றுவரே அவர்களை ஆண்டவரை தட்டி எழுப்புகிற வார்த்தைகள் ஆறுதல் படுத்துகிற வார்த்தைகள் ஆசிர்வ வார்த்தைகள் எங்கள் நாவிலிருந்து புறப்பட்டு வருவதாக இதுவரைக்கும் நாங்கள் எப்படி நடந்தோமோ அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லைப்பா இன்றைக்கு ஒரு அபிஷேகம் எங்கள் மேலே இறங்கட்டும் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஜெபித்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவர் மேலும் உங்களுடைய வல்லமை இறங்கட்டும் அப்பா ஒவ்வொருவருடைய நாவலும் உடைய அக்னி இறங்கட்டும் அப்பா அவருடைய நாவுகளில் அந்நிய பாஷைகள் வரட்டும் அப்பா உண்மை துதிக்கிற பாஷையாய் மாற்றுவீராக துதிக்கிற நாவாக மாற்றுவீராக இவருடைய வாழ்க்கையை புரட்டி படுகிற அன்று இவர்கள் வாழ்க்கை மாற்றி அமைக்கிற நாவாக நீங்க மாற்றுங்க அப்பா கடின நாவை எடுத்து போட்டுருங்க கத்தர் கிருபையாய் நடத்துவீராக எங்கள் ஜபங்களை கேட்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஆண்டு வரை எங்களுடைய ஜபங்களை எல்லாம் கேட்டு நாங்கள் கலகம் பண்ணுகிறவர்களாக அல்ல கடினமானவர்களாக அல்ல ஆண்டு வரே உம்முடைய நாமத்தை மைமைப்படுத்துகிறவர்களாக உமக்கு உகந்த பிள்ளைகளாக வாழ எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை தாரும் எங்கள் ஜபத்தை கேட்டதற்காய் நன்றி ஏசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பெரிய மாணவர்களை இன்றைக்கும் எஸ்ஏகேல் இரண்டாம் அதிகாரத்திலிருந்து ஆண்டவர் அநேக காரியங்களை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் முதலாவதாக கலகக்காரரை குறித்து நம்ம பார்த்தோம் கலகக்காரர் என்றால் யார் என்று பார்க்கும் பொழுது அவிஸ்வாசமான வார்த்தைகளை பேசுகிறவர்கள் கர்த்தரை விட்டு தூரம் போகிறவர்கள் ஆண்டவருடைய வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியாதவர்கள் பரிசுத்த ஆவியை விசனப்படுத்துகிறவர்கள் முருமுறுக்கிறவர்கள் மாத்திரமல்ல பிறரோடு சண்டை போடுகிறவர்கள் என்று நம்ம பார்த்தோம் 
இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் நம்ம இடத்துல இருக்கக்கூடாது என்று ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம ஜாக்கிரதையா இருக்கும் பொழுது ஆண்டவருக்கு பிரியமான இசைவேலராய் நாமும் காணப்படுவோம் அடுத்ததாக கடின முகம் எப்பொழுது நம்ம இடத்துல காணப்படும் என்று பார்க்கும் பொழுது நம்ம எரிச்சலாய் இருக்கும் பொழுது பிறர் மீது பொறாமை கொள்ளும் பொழுது நம்ம புறம் கூறும் போது துன்மார்க்கமாய் நடக்கும் பொழுது நம்முடைய முகம் கடினமாக கோபமாக காணப்படும் என்பதை நம்ம அறிந்து கொண்டோம் ஆனால் அதே நேரத்தில் மோசை குறித்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஆண்டருடைய பிரசனத்தில் இருந்த மோசையுடைய முகம் பிரகாசமாக இருந்தது என்று நம்ம வாசிக்கிறோம் ஸோ ஆண்டருடைய பிரசனத்தில் நம்ம தரித்திருக்கும் பொழுது ஆண்டவருடைய முக பிரகாசம் நம்மேல் வீசும் பிரியமானவர்களே அடுத்ததாக நம்ம பார்த்தோம் கடினமான நெற்றி நெற்றி என்று சொல்லும் பொழுது நம்முடைய சிந்தையை குறிக்கிறது இல்லையா நம்முடைய யோசனைகள் பலவிதமான தீய யோசனைகள் தீய சிந்தனைகள் நம்ம நெற்றியில் காணப்படுமானால் இன்றைக்கு ஆண்டோர் இடத்துல ஒப்புக்கொடுங்க ஆண்டவரே பரிசுத்தமான ஒரு யோசனைகள் பரிசுத்தமான ஒரு சிந்தை எனக்கு தாங்க எஸ்ஐகில் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் வாசித்தது போல பிறருக்காக அழுத ஜபிக்கிறவர்களுடைய நெத்தியில் முத்திரை போடுவாங்க என்று நம்ம வாசிக்கிறோம் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நெத்தியாக இருக்கணும் கடினமான ஒரு நெற்றியாக எனக்கு இருக்க வேண்டாம் ஆண்டரே நான் பிறருக்காக அழுத ஜபிக்கிற ஒரு ஜப வீரராக என்னை மாற்றுங்க தேசத்திற்காக அழிந்து கொண்டிருக்கிற ஆத்துமாக்களுக்காக ஜெபிக்கிற ஒரு ஜப ஆவினால் நிரப்பப்பட வேண்டும் என்று கேட்கும் பொழுது அந்த கடினமான நெற்றி எல்லாம் மாறி கடினமான நெற்றி எல்லாம் மாறி உங்கள் நெற்றியில் ஆண்டவர் அடையாளம் போடுவார் அடுத்ததாக நம்ம பார்த்தோம் கடினமான இருதயம் பிறரை கடினமாக நடத்துகிற காரியமா இருக்கலாம் கடினப்பட்டு ஆண்டவரை தேடாமல் இருக்கிற காரியமா இருக்கலாம் இதெல்லாம் நம்ம இடத்துல எப்பவும் காணப்படும் என்றால் ஆண்டவருடைய வசனத்தை நம்ம கேட்காம அந்த வசனத்தினால் நம்ம இருதயம் செம்மைப்படாத போது நம்ம இருதயம் கடினமா இருக்கிறது ஸோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ நம்மளால முடியுமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளோ நம்மளோட வசனங்களை வாசித்து அந்த வசனங்களால் நம்ம இருதயத்தை நிரப்பும் பொழுது ஆண்டவர் நம்மிடத்துல அந்த கல்லான இருதயத்தை எடுத்து போட்டு சதையான இருதயத்தை தருவார் என்பதுல ஒரு சந்தேகமும் இல்லை கடைசியாக நம்ம பார்த்தோம் கடினமான பாஷை பாஷை என்று சொல்லும் போது நம்முடைய வார்த்தைகள் இல்லையா அந்த கடினமான வார்த்தைகளை நெருப்புக்கு அடையாளமாகவும் பட்டய குத்துகளுக்கு அடையாளமாகவும் நம்ம பார்க்கிறோம் ஆனால் ஏசாயா நாவை ஆவியானவர் அபிஷேகத்தினால நிரப்பும் பொழுது அந்த நாவு தீர்க்க தரிசனங்களை சொல்கிற நாவாக நற்செய்தியை அறிவிக்கிற நாவாக மாறினது இன்றைக்கும் ஆண்டவரத்தில் கேளுங்க என்னுடைய பட்டய குத்துக்கள் போல பேசுகிற என்ற நாவு இந்த கடினமான என்னுடைய நாவை மாற்றி ஒரு ஔஷதமாக பிறரை கட்டி எழுப்புகிற நாவாக என்னுடைய நாவு மாறணும் என்று கேட்கும் பொழுது ஆவியானவர்களை அபிஷேகிக்கும் போது அப்படிப்பட்ட பிறருக்கு பிரயோஜனமான ஒரு நாவாக பிறரை வெட்டுகிற நாவாக இல்ல பிறரை கட்டி எழுப்புகிற நாவாக ஆண்டவர் உங்களை மாற்றுவார் பிரியமானவர்களை இந்த எபிசோடும் உங்களுக்கு மிகுந்த பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் உண்மைதான் நமக்கே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது கத்தர் நிறைய காரியங்களை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் நம்ம எச்சரித்தார் நம்ம சொன்ன வசனத்தின்படி வசனங்களால் நம்ம எச்சரித்து நம்மை சரிப்படுத்தி இருக்கிறார் இதே போல நீங்களும் அடிக்கடி ஒரு அதிகாரத்தை எடுக்கும் பொழுது இதில் ஆண்டவர் எனக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்கிறார் எச்சரிப்பின் செய்தியாக இருக்கிறதா வாக்கு தத்துவம் இருக்குதா ஆண்டவர் என்னை என்ன செய்யும்படி அவர் என்னை ஏவுகிறார் என்று நீ யோசித்து ஆண்டவரிடத்தில் கேட்டு நீ தியானிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் நிச்சயமாக ஒவ்வொருவரோடும் கூட பேசுவார் பெரிய மாணவர்களே இன்று நீங்கள் வாசிக்க வேண்டிய வேத பகுதி வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் ரெவலேஷன் சாப்டர் சிக்ஸ் மாத்திரமல்ல பெரிய மாணவர்களே நாளை இரவு ஒன்பதரை மணிக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒன்பதரை மணிக்கு நமக்கு முழு இரவு ஜபம் இருக்கிறது எல்லாரும் கலந்து கொள்ளுங்க மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இதை தெரியப்படுத்துங்க சர்ச் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நீங்க தெரியப்படுத்துங்க எல்லாரும் இணைந்து நம்ம ஜெபிக்கலாம் நம்மளுடைய தேசத்துல ஒரு மாபெரும் எழுப்புதலை காணும்படியாக நம்ம எல்லாரும் ஜெபிக்கும் பொழுது நிச்சயமாக உங்கள் குடும்பங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் மீண்டும் அடுத்த வாரம் வேதமே மனமகிழ்ச்சியில உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் கத்தருடைய ஆசிர்வாதம் கத்தருடைய பாதுகாப்பு உங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் உங்கள் குடும்பத்தினரோடும் இருப்பதாக என்று சொல்லி அன்போடு கூட வாழ்த்துகிறோம் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இச்செய்தி உங்களுக்கு மிகுந்த ஆசிர்வாதமாக இருந்ததென்று நாங்கள் நம்புகிறோம் தொடர்ந்து எங்கள் செய்திகளை கேட்டு கத்தருக்குள் ஆசிர்வதிக்கப்பட ஜீசஸ் மீட்ஸ் மினிஸ்ட்ரீஸ் என்கிற எங்கள் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மேலும் உங்கள் ஜப உதவிக்கு எங்களோடு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் ஒன்பது எட்டு நான்கு ஒன்று இரண்டு ஐந்து இரண்டு எட்டு மூன்று ஆறு மற்றும் ஏழு இரண்டு ஒன்பது ஒன்பது ஐந்து 
நான்கு ஆறு மூன்று ஆறு மூன்று இமெயில் ஜிபிஎஸ் ராபின்சன் அட் ஹாட்மெயில் டாட் காம் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக